ചാനലുകളിലൂടെയും മീഡിയയിലൂടെയും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എമിറേറ്റ്സിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവിൽ അനുകൃത ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിതാക്കന്മാർ മാതാക്കൾ എല്ലാ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഒരു രാത്രി കൂടി ലോകീക രക്ഷകനും മാനവുലത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള ധന്യവന്ദനത്തെ ഇത്തരണത്തിൽ ഞാൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു നിർമ്മലമായ തിരുവഴുത്തും യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള സാക്ഷ്യവ നിമിത്തം ഈ നവംബർ മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനങ്ങളിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു സുവിശേഷത്തിന്റെ സന്ദേശവുമായി നിൽപ്പാൻ മഹാദൈവം ഒരവസരം കൂടി തന്നതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു ഇത്തരണത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത് വാർഷിക കൺവെൻഷന്റെ രാത്രി യോഗങ്ങളുടെ അവസാന ദിനം എന്നെ ക്ഷണിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാർജ ഷാരോൺ ദൈവസഭയിലെ കർത്താവിൽ അനുകൃത കൂട്ടുവേലക്കാരനായിരിക്കുന്ന കോശിയുമ്മൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബ ആ സഭയിലായിരിക്കുന്ന ദൈവ മക്കൾ എല്ലാവരോടുമുള്ള അകമഴിഞ്ഞ നന്ദിയെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവ എല്ലാ മക്കളെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനുമായിരിക്കുന്ന ശാരോൺ ഫെലോഷിപ്പ് ചെങ്കുളം വെസ്റ്റിന്റെയും ആയൂർ സെന്ററിന്റെയും കൊട്ടാരക്കർ റീജിയന്റെയും ഒക്കെ ഉള്ള ഏറ്റവും നല്ല ആശംസകളും അഭിവാദനങ്ങളും ഈ തരുണത്തിൽ നേരുന്നു ദൈവം സഭ എത്രത്തോളം ബലപ്പെടുത്തിയതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു ഈ കൺവെൻഷന്റെ പ്രഥമ ദിനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തന്നെ കർത്താവിൽ അനുഗ്രഹിത ജോൺ തോമസ് ആറും പിന്നെ പോ പിന്നെ തലെ അബ്രഹാം ജോസഫ് പാസ്റ്റർ ജോൺസൺ ശാമുവൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ വചനം ശുശ്രൂഷിച്ച കർത്താവിൽ എന്റെ അനുഗ്രഹിത സ്നേഹിതന്മാരായ പ്രിൻസ് തോമസ് ഡോക്ടർ ഷിബു തോമസ് ഒക്കലോഹോമ അവരെല്ലാം ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥനയിൽ സഹായിച്ച കർത്താവിൽ എന്റെ കൂട്ടുവേലക്കാരനായിരുന്ന പാസ്റ്റർ ജോൺസൺ തോമസ് കുണ്ട്ര ദുബായ് ചർച്ചിലായിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ ശിബു പാസ്റ്റർ ആശംസ വാക്കുകളിൽ കൂടി നന്ദി വാചകങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ആദരണീയരായ കർത്തൃദാസന്മാർ പാസ്റ്റർ മോഹൻ മയാലിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചർച്ച കൂടിന്റെ യു എയുടെ റീജിയന്റെ ചുമതല മുഴുവൻ വഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പാപ്പച്ചൻ പാസ് ഡോക്ടർ കെ ഒ മാത്യു എല്ലാവരോടുമുള്ള അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവം എല്ലാ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പാസ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തിയാറിലേക്ക് പിൻപിടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിലും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ദൈവം തന്നതിനായി ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ചർച്ച കൂടിന്റെ മലയാളം റീജിയന്റെ കൺവെൻഷനിൽ പ്രസംഗിപ്പാൻ ഞാൻ ഷാർജയിൽ പോയപ്പോൾ ആ മീറ്റിങ്ങുകളിലെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ദൈവദാസൻ വന്ന് പങ്കെടുക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കോശിയുമ്മൻ പാസ് അതിനുശേഷം ഒരു യാത്ര എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ തൽ കോവിഡുമായി അതിന്റെ തൊട്ട് കുറെ ട്വന്റി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബറിൽ ജനറൽ കൺവെൻഷനിൽ തിരുവല്ല സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കൃതാവിന്റെ വരവിനെ പറ്റി ആദ്യ രാത്രി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ജോൺസൺ തോമസ് പാസ് ഉണ്ടായിരുന്ന യോഗം കഴിഞ്ഞ് കൊട്ടാരക്കരയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാറിലാണ് ഞാനും യാത്ര ചെയ്തത് എല്ലാവരുമായിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട യോഗ പരമ്പരകളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ മഹാദൈവം ഇടയാക്കിയതിനായ സ്തോത്രം നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ എമിറേറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരെ ഓർക്കുന്ന കർത്താവ് എല്ലാ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് സകലത്തെയും വിളിച്ചു വരുത്തുവാൻ കരുത്തുറ്റ ദൈവം ഈ അന്തിമ കാലഘട്ടത്തിലും എമിറേറ്റിലെ എല്ലാ സഭകളെയും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സഹോദര സഭകളെയും എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അവസാനം സൂമിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചത് ദുബായ് ഇ പി സിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും അവധി ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അന്ന് തന്നെ ഞാൻ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അവർ പ്രസംഗിച്ച എന്റെ ബാക്കി ഭാഗം എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷാർജ കൺവെൻഷനിൽ ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം പ്രസംഗിക്കുക ആ ചെറുപ്പക്കാരും ഒക്കെ ഇതിൽ ജോയിന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ഇവിടെ ഇപ്പം വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠിച്ച അനേകം പേർ അവർ ഓൺ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിന്റെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ അധ്യാപകരായി എന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ അവർ ഓൺ ഗ്രൂപ്പിലെ മാനേജ്മെന്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ പല സഹോദരങ്ങളും ഇന്ന് രാത്രി യോഗം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഓർക്കുന്നു ഞാൻ മുഖാമുഖം കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ദൈവം എല്ലാ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഏറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എമിറേറ്റിനകത്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അവിടെയുള്ള അവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും സ്ഥാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എ ജിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചാനൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ആ സഭയിൽ അതിനു ശേഷമാണ് കൃപയാൽ ഞാൻ സുവിശേഷ കോളത്തിലേക്കും കണ
നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിലും അതുപോലെ ഈ മേഖലകളിൽ ഇന്ന് സുശേഷകർത്തുലോ കോശി ഹ്യൂമൻ പാസ്റ്ററൊക്കെ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവരൊക്കെ ഷാർജയിലേക്ക് പോയി നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അനേകം പേർ സത്യത്തിന്റെ വചനം എടുത്ത് പ്ലാറ്റ്ഫോം എഴുന്നത് ദൈവത്തെ മോത്തപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആറ് കാര്യങ്ങൾ ദൈവസന്ധ്യയിൽ ഇന്ന് നാം രാത്രി ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കും വെളിപ്പാട് തുടക്കമെങ്കിലും കോവിഡിന്റെ പിൻപിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഡേറ്റ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നിർണായകമായ രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ എവിടേക്ക് പോകുന്നു രണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആദരണീയനായ മോഡിജിയും അപ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ എക്യൂമനിക്കൽ റിലീജിയന്റെ മുഴുവൻ വേൾഡർ ആയി വേൾഡിലെ ഹോൾഡർ ആയിരിക്കുന്ന മാർപ്പാപ്പയുമായിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം താലിബാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇരുപത് വർഷത്തെ ഭരണത്തിന്റെ ഇൻവേഷം എവിടേക്ക് പോയി അസ്തമിച്ചു എന്ത് ലോകത്തിൽ നടക്കുന്നു നാലാമത്തെ സംഭവം ഇന്ന് ഹരിയാനയിലും അംബാലയിലും സിംഗൂലുമെല്ലാം ജനം റോഡിൽ ഇളകുന്നു അഞ്ചാമത്തെ സംഭവമായി ഈ ദിവസങ്ങൾ കണ്ട കൂട്ടിക്കലെ ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തവും അപ്പോൾ മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെ ഭാവിയും ആറാമത്തെ സംഭവമായി മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ആർ എഫ് ഐ ഡി അഥവാ മൈക്രോ നീഡിൽ പാച്ച് കോവിഡ് ആനന്തര ലോകം ഇതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും ബൈബിളും അല്പ സയൻസും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട പാസ്വേഡ് സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാലും സത്യമായ സന്ദേശം കേൾക്കുവാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണമെന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇത് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും ഈ രാത്രി സൂമിൽ കൂടി ദൈവവചനം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് നാം പാർക്കുന്ന ഭൂമി ഏഴ് വൻകര സുന്ദരമായ ഈ ലോകത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഏകദേശം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴോളം പരമാധികാരി റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ എണ്ണൂറ് കോടി ജനസംഖ്യയിലേക്ക് ലോകം കുതിക്കുന്നു ആറായിരം ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ലോക മനുഷ്യൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ചൈനയിലെ വുഹാൻ ലാബിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഒരു ഗ്രാം വൈറസ് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ വൻകരകളെ ഫൈവ് കോണ്ടിനെന്റ്സ് അബൌട്ട് സിക്സിലേക്ക് അമേരിക്കയിലെ കടൽ തീരമായ ഒഹിയോ മുതൽ കന്യാകുമാരിയുടെ കടൽ തീരം വരെ ഈ ഒരു ഗ്രാം വൈറസ് വ്യാപരിച്ചു മലയാളിയും അറബ് ദേശക്കാരനും അപ്പോൾ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷുകാരനും തായ്വാനിയും ഫിലിപ്പീൻസുകാരനും എല്ലാ രാജ്യക്കാരും പന്ത്രണ്ട് വാക്കുകൾ കേൾക്കാനിടയായി മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും ഹാൻഡ് വാഷും കീപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസും ലോക്ക്ഡൌണും ക്വാറന്റൈനും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടും പി പി ട്രൂനാറ്റ് ആന്റിജൻ ദെൻ ട്രാവൽ മാർക്കായി ഇന്നൊരു ആർ ടി പി സി ആറിന്റെ ക്യൂ ക്യു ആർ കോഡും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു ലോകം എങ്ങോട്ട് അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രം നിങ്ങൾ കണ്ടു ട്രംപിനെ മാറ്റി ജോ ബൈഡൻ വന്നു പക്ഷെ സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരത കൊണ്ട് ഇരുപത് വർഷം അവർ ഭരിച്ചിരുന്ന താലിബാൻ പോലും കൈവിട്ടു അമേരിക്ക ഒരു മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മെക്സിക്കോയിലും ന്യൂയോർക്കിലും ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു പ്രളയം നോകയുടെ കാലത്ത് പോലും സംഭവിച്ചതുപോലെ ഒരു ശക്തമായ മേഘവിസ്ഫോടനം അമേരിക്കയിലും ആഞ്ഞടിച്ചു തൊട്ടടുത്തേക്ക് വന്നാൽ കാനഡ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം പി ആറിന് വേണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ സ്ഥിതിയും വളരെ നല്ല കാര്യമല്ല ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ കഠിനമായ നിയമങ്ങൾ കാനഡയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു ഒരു കടൽ കൂടി കടക്കുമ്പോൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനകത്ത് ബ്രിട്ടനകത്ത് അനവധി തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ട് കോവിഡിന്റെ പരിസമാപ്തിയിൽ കെയർ ഹോമും ഷെയർ ഹോമും ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വന്നുകൊണ്ട് നഴ്സസിന് നല്ല തൊഴിലവസരങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ അനവധി പേർക്ക് അവർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി വാതിലുകൾ തുറക്കുന്നു ഫ്രാൻസിൽ പലപ്പോഴും ഭീകരവാദി ആക്രമണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ ഞെട്ടുന്നു അയർലൻഡിന്റെ വായദാനങ്ങൾ പഠിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാൾട്ടയെല്ലാം തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഒരു രാജ്യങ്ങളിലെ സ്വസ്ഥതയില്ലാതെ പശ്ചിമേഷ്യ പുകയുന്നു എല്ലാ ദിനങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് കലേജ് ടൈംസിലും ഗൾഫ് ന്യൂസിലും എല്ലാം പശ്ചിമേഷ്യയിലെ വാർത്തകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ കാണുന്നു അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ജി സി സിയിൽ കോവിഡിന്റെ പ്രതിസന്ധിയിൽ വളരെ തൊഴിലവസരങ്ങളും സാമ്പത്തികമായ ക്ലേശങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ക്രൂഡോയിലിന്റെ വില ബെൻഡിക്രോഡ് എയ്റ്റി ത്രീ ഡോളേഴ്സും സൗദി അരംകോടെ ഈ വർഷത്തെ വരുമാനം മൂവായിരത്തി നാൽപ്പത് കോടിയിലേക്കും വരുമ്പോൾ അല്പം മങ്ങിയ ദേശത്ത് നിന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യം ഒന്ന് പച്ച പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ സ്ഥിതിയിലേക്ക് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ചൈനയിൽ രണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഫേംസ് ആയിരിക്കുന്ന എവർ ഗ്രാൻഡും ഫന്റാസിയും സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പോയാൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ കണക്കൊരു സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ലോകത്തിൽ വരുമെന്ന്
ഒരുമിക്കിച്ച സൈനിക അഭ്യാസത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും ജപ്പാനും ഓസ്ട്രേലിയയും സംയുക്തമായിട്ട് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ വിൻസൺ കാസ്നോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷിപ്പിനകത്ത് കാൾ വിൻസൺ ആ ഷിപ്പിനകത്ത് നിന്ന് ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു മിലിറ്ററി മെറിറ്റ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിലിറ്ററി എക്സർസൈസ് നടത്തുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചൈനയും റഷ്യയും പത്ത് പടക്കപ്പലുമായി അതേ പസഫിക്കിനോട് ചേർന്ന സമുദ്രത്തിൽ ആകാശത്തിലേക്ക് മിസൈൽ വിട്ടുകൊണ്ട് അമേരിക്കയെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു യുദ്ധകൊതിയന്മാരായി മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി മൂന്നാമത് രാത്രി വചനം കേൾക്കുന്ന ദൈവസന്ധിയിലായിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാലത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കാലം അതിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ യുഗം അതിന്റെ പരിസമാപ്തിയിൽ ദിനങ്ങൾ അതിന്റെ കടശി ദിനങ്ങളിലേക്ക് ചലിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ ഈ കോവിഡിന്റെ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങളുടെ മീഡിയ ആയാലും പത്രങ്ങളിലും എല്ലാം കാണുന്ന വാർത്തകൾ ബൈബിളിലെ മത്ത ഇരുപത്തിനാലും ഒക്കെ എടുത്തൊന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറികളിൽ നിന്ന് കരമുയർത്തി ഇന്ന് രാത്രി പറയും ഇത് സംഭവിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടു പടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നിവർന്ന് തലകളെ ഉയർത്തുവി കാത്തിരിക്കുന്ന തന്റെ മക്കളെ ചേർക്കുവാൻ കാന്തൻ മധ്യാകാശത്തിൽ വെളിപ്പെടാറായി വായിക്കുന്നു വിശുദ്ധ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ട് അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ തിരുവെഴുത്ത് വിശുദ്ധ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ തിരുവെഴുത്ത് ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു ഓരോരുത്തനും അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം പ്രതിഫലം കൊടുപ്പാൻ എന്റെ പക്കലുണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി വൺ ടൈം ബുക്ക് ഓഫ് റവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ടു വേഡ്സ് ട്വൽ ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു ഓരോരുത്തനും അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം പ്രതിഫലം കൊടുപ്പാൻ എന്റെ കൈവശമുണ്ട് എല്ലാ കണ്ണുകളും ഇന്ന് രാത്രി ഒരു നിമിഷം അടയ്ക്കാം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്ന യേശുവിന്റെ തിരുസാന്നിധ്യം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യോഗത്തിൽ ഉണ്ട് നിയമത്തിന്റെ പെട്ടകവുമായി ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ നമ്മെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ ഇന്ന് രാത്രി യോഗ പരമ്പരകളുടെ നടുവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പത്മോസിൽ യോഗനാന തൊട്ട കരം ദാനിയലിനെ തൊട്ട കരം ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ ഒന്ന് തൊടണം തേജസ് വാരി കൊടുത്ത കർത്താവിന്റെ കരം ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന റൂമിനകത്ത് നിറങ്ങി വരണം ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ പ്രവർത്തിപ്പാൻ കരുത്തുറ്റൊരു ദൈവം നിന്റെ വിഷയത്തെ അറിഞ്ഞ് ഇന്ന് രാത്രി നിന്നെ ടച്ച് ചെയ്യുവാൻ വാത്സല്യ കർത്താവിന്റെ കരം ഇന്ന് രാത്രി നിനക്ക് മേൽ പതിക്കുന്ന രാത്രിയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു സ്തുതിക്കുമ്പോൾ വീരനെ പോലെ ഇറങ്ങി വരുന്ന പൊന്നു കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി വീരൻ ഇറങ്ങി വരുന്ന കുഞ്ഞെ നിന്റെ പരാജയത്തിനല്ല നീ പരാജയപ്പെട്ട സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രാത്രി നിന്നെ ഉയർത്തുവാൻ മഹത്വാനായ ദൈവത്തിന്റെ കരം ഇന്ന് രാത്രി ചലിക്കുന്ന രാത്രി എല്ലാ കണ്ണുകളും ഒന്ന് മൂടിയാട്ട് നാളെ രാത്രി നമുക്ക് യോഗമില്ല ഇന്ന് രാത്രി അവസാന യോഗത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കരം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം കേട്ട കോവിഡിന്റെ പാൻഡമിക്കിന്റെ പുറകിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ലോക സംഭവങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി തൊടുമ്പോൾ മഹത്വാനായ ഹല്ലേലു എന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മേഘപ്രത്യക്ഷത ഈ തലമുറയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലങ്ങളിൽ അവന്റെ കാഹളം മുഴങ്ങുമെന്ന് അകത്തളം ചലിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാട്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഏത് ഫ്ലാറ്റ് മൂവുകളിൽ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണുകളിൽ ഇരുന്നാലും സ്തുതികൾ ഉയരുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ചില വിടുതലുകൾ നടക്കട്ടെ കരാഗ്രഹത്തിന്റെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഹല്ലി ലൂയ പൗലോസും ഷീലാസും ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആരാധനയുടെ മഹത്വം വെളിപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു കാരാഗ്രഹത്തിൽ മതിലിടിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ കൂട്ട് തടവറയിലുള്ളവർ ചാടി രക്ഷപ്പെടുക ചെയ്ത് പക്ഷെ ആത്മാവിന്റെ ആരാധന കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ചിലർ മുട്ടുമടക്കുവാൻ ഇടയാങ്കിൽ ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ആനിവേഴ്സറി ആന ആചരിക്കുന്ന ഷാരോൺ ഫെലോഷിപ്പ് ഷാർജ സഭയോട് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും ശുശ്രൂഷകളും വെളിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നാളുകളിൽ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവസഭയിൽ മുട്ടുമടക്കുക നമ്മുടെ മഹാദൈവം നമ്മളോട് കരണ കാണിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തി ഏറ്റെടുത്ത് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട് എല്ലാ കണ്ണുകൾ ഒരു നിമിഷം മൂടിയാട്ടെ കരുണാമയനായ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല രാത്രി വേളയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ തിരുമേനിയെ വാഴ്ത്തുന്നു വെയിൽ ആറിയ സമയത്ത് ഏതന്റെ പറദീസ് തന്റെ മക്കളുടെ നടുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന മഹത്വാനായ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി ദൂത സഞ്ചയവുമായി അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ആഗതനായിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങ് എവിടെയെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ പാദം ഒ
പുതിയ പന്താവുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവർക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ അല്ലെലുയ മരണല മണലാരണ്യത്തിൽ നടത്തിയ മഹാദൈവത്തിന് കോടാനുകോടി സ്ത്രോത്ര ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ആരംഭത്തേക്കാൾ അതിന്റെ അവസാനം നല്ലതെന്ന് പറയുക ഇന്ന് രാത്രിയും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെ പോലെ വചനം കേട്ട് ദൈവസന്ധിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ താഴ്മയോടെ പ്രിയന്റെ വരവിന് വേണ്ടി നോക്കി പാർക്കുവാൻ ഈ വചന സന്ദേശം മുഖാന്തരമായി മാറട്ടെ ഇതിന്റെ പിൻപിൽ മീഡിയ ഫ്ലാറ്റ്ഫോം റെക്കോർഡിംഗ് ടീം എല്ലാ സാറ്റലൈറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യകളെല്ലാം എന്റെ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു രാത്രി കൂടി വചനവുമായി അടിയൻ നിൽക്കുന്നു വചനത്തിന്റെ പൊരുളുകൾ പൊന്നു തിരുമേ ഇനി നിവർത്തിക്കണം അടിയൻ ഒന്നുമല്ല ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയോ പ്രസംഗിക്കുന്നവരുടെ പേരുകളല്ല ഇന്ന് രാത്രി ഉയർത്തപ്പെടേണ്ടത് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യേശുവിന്റെ നാമം മാത്രം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യേശുവിന്റെ നാമം മാത്രം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യേശുവിന്റെ നാമം മാത്രം ഇന്ന് രാത്രി ഉയരണം ആദ്യോടന്ത തിരുസാന്നിധ്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ മറയ്ക്കും വിടുതലോടെ ഇന്ന് രാത്രി കടത്തിവിട് മഹാദൈവം കർമ്മ കാണിക്കും എല്ലാ നല്ല ദാനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന വാനിച്ചതിനായി നന്ദിയപ്പ മഹത്വം അങ്ങയ്ക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ ധന്യനാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ആ കരം ഉയർത്തി ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കുക വല്ല കരങ്ങളും ഒന്ന് ഉയർത്തിയാട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ ഒന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്താം വായിച്ചത് വിശുദ്ധ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം സമാധാനത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് കൃത്യ സമയത്തെ അവസാനിപ്പിക്കാം മുപ്പത്തി ഓരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ തിരുവഴുത്തിലും മുപ്പത്തി ഒൻപതും ഇരുപത്തിയേഴും പഴയ പുതിയ നിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് അധ്യായങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ ഏക രാഷ്ട്രീയ പ്രവചന ഗ്രന്ഥമാ വിശുദ്ധ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മത്തായി മർക്കോസും ലൂക്കോസും യോഹന്നാനും സുവിശേഷത്തിന്റെ ഏടുകളെ തൊടുകയും അപ്പോസോല പ്രവൃത്തികൾ സഭയുടെ ചരിത്രത്തെയും റോമാലേഖനവും മുന്നോട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങൾ കോരിന്തിയെയും തെസലോനിക്കയും ദിമത്യോസുമല്ല താരതമ്യന തുലുവും ഏറ്റവും ശക്തമായ ലേഖന പരമ്പരകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയ ലേഖനങ്ങളുടെ നിവർത്തിയായ പത്രോസും തീത്തോസും ഇലോമോനും അത് കഴിഞ്ഞ് യാക്കോബും യൂതായുമെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നാലാം തലം അഞ്ചാം തലം എ ഡി മുപ്പതിൽ കാൽവറിയിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കി കാൽവറി ദർശനം കണ്ട യോഹന്നാൻ എ ഡി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കാലഘട്ടത്തിനകത്ത് രക്ഷാ സുവിശേഷകനായി യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒടുവിൽ തിങ്കൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അന്ത്യകാലത്തിന്റെ സംഭവങ്ങളായ വിശുദ്ധ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം തൊട്ടുവെച്ച് വചനത്തിലേക്ക് കടക്കാം ദൈവമക്കൾ ശ്രദ്ധയോടെ ആയിരിക്കണമേ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി താഴ്മയോടെ എ ഡി മുപ്പത് കാലഘട്ടം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം റോമിന്റെ കൈസർമാർ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ ഗോളത്തിനും ദൈവസഭയ്ക്കും ദൈവദാസന്മാരെയൊക്കെ പൗലോസിനെയൊക്കെ നോക്കിയാലും പത്രോസിനെ നോക്കിയാലും യാക്കോബിനെ നോക്കിയാലും ഇവർക്കെല്ലാം സ്റ്റേഫാനോസ് അടക്കം ശക്തമായ ക്രൂരമായ ന്യായവിധികൾ കൊടുക്കുന്ന കാലത്ത് എ ഡി അറുപത്തിനാലിൽ റോമിന്റെ സാമ്രാജ്യം രണ്ടു തലത്തിൽ പാശ്ചാത്യ റോമും പൗരസ്ത്യ റോമിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഈ സാമ്രാജ്യത്തിനുള്ള നിലവിൽ തുർക്കിയിലെ ഏഷ്യ മനിൽ അറുപത്തിയാലിൽ രക്ഷാ സന്ദേശത്തിന്റെ നിറവുമായി മാറ്റപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായി യോഹന്നാൻ ഏകദേശം വർഷങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോയി വയോധികനായിരിക്കുന്ന യോഹന്നാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഡൊമീഷന്റെ കിരാതകസ്തത്താൽ അവന്റെ കൈയ്യെടുത്തിനാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പീഡാകാലമാണ് യോഹന്നാനെ പറ്റി കാണിക്കുന്നത് രാത്രി വചനം കേൾക്കുന്നത് ദൈവ മക്കള് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കാലഘട്ടം ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് വയസ്സിന് മുകളിൽ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള വയോധികനായ യോഗനാനെ കൊല്ലുവാൻ ഒരു കൽപ്പന ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ മാർഗത്തിൽ യേശുവിന്റെ വചനം എടുത്ത് ഉയർത്തുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ കെട്ടുപണി എവിടൊക്കെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നവരെയല്ല കാലത്തിന്റെ യവനീകത്ത് ലോകത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റണമെന്ന സംഹിത കരങ്ങളിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യനും വാണി പോലെയുള്ള ഇരുമ്പിന്റേതായ റോമിന്റെ ഭരണകൂടം കണ്ടോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഡൊമീഷന്റെ കൽപ്പനയാ യോഹന്നാൻ ഉപദേശിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ പ്രിയ ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അദ്ദേഹം എഫ് എസ് ഒ സഭയുടെ സീനിയർ ശുശൂഷകനായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അരണ്ട പ്രഭാതത്തിൽ പന്ത്രണ്ടോളം പടയാളികൾ പുള്ളത്തുള്ള ചരിത്രം ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ടോളം പടയാളികൾ കുതിരപ്പുറത്ത് വന്ന് വയോധികനായ യോഹന്നാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൽപ്പന വായിച്ചു ആ ഡൊമീഷന്റെ തന്നെ കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ച് റോമിന്റെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കഴുത്ത് മുതൽ അടിവയർ വാള് കൊണ്ട് കീറി പച്ചയ്ക്ക് കൊല്ലുവാനുള്ള കൽപ്പന റോമിന്റെ റോമിന്റെ കൽപ്പനകൾ കിരാതമാണ് പച്ച മനുഷ്യനെ ക്രൂശിക്കുക വാൾ കീറി കൊ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തെ മൂർച്ചയേറിയ വാൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് മുറിച്ചു തുടങ്ങി പക്ഷെ ശരീരം ഒട്ടി പിടിക്കുന്നു ആ പടയാളിക്ക് കാര്യം പിടിയിട്ട് ഈ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുവാൻ കഴിയത്തില്ല യോഹന്നാന്റെ കെട്ടുകൾ അഴിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ച് എഫസോസഭയുടെ വാതിൽക്കൽ കൊണ്ടുവിടുന്നു പടയാളികൾ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഒരു ഭക്തനായ രക്ഷാസുവിശേഷകന്റെ മരണം കാത്ത് കാത്തിരിക്കുന്ന ഡൊമേഷനോട് ഇവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലയോ ഡൊമേഷൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞ കൽപ്പന പ്രകാരം യോഹന്നാൻ ഉപദേശിച്ച വയോധികനെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ചു റോമിന്റെ കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയി മൂർച്ചയേറിയ ആയുധം കുത്തിയിറക്കി പക്ഷെ അവൻ മാറ്റപ്പെട്ടില്ല ഡൊമേഷൻ ഞെട്ടിപ്പോയി അസാമാന്യ ഒരു കരുതലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പിടികിട്ടി പടയാളികളോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പൊക്കോളാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം ക്രൂരമായി കണ്ണുകൾ തുടിച്ചു തുടങ്ങി ഒരു വല്ലാത്ത അനുഭവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ചെന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പറഞ്ഞു നാലാം ദിവസം പടയാളികൾ വന്നപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പനയിലേക്ക് വരുന്നു പ്രിയ ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങള് എന്താ രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പന പച്ച മനുഷ്യനെ തിളയ്ക്കുന്ന എണ്ണയ്ക്കകത്ത് മരണം പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ട് മുക്കിക്കൊല്ലുവാനുള്ള കൽപ്പന ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു അപ്പച്ചൻ കൈകാലികൾ വിറയ്ക്കുന്നു സഹായത്തിന് ആരുമില്ല എഫസോസിൽ ഏഴ് സഭകള് ആദിമ സഭയോടുള്ള ആസിയയിൽ ഏഴ് സഭകളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എഫസോസിന്റെ സീനിയർ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കുന്നു പ്രിയ ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് എന്ന് വീണ്ടും പടയാളികൾ പ്രഭാതത്തിലാണ് റോമന്റെ യാത്ര പടയാളികൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച മധുരകരമായ ചോദ്യമല്ല കൃത്യമായ ചോദ്യം അതിന്റെ നിറവാണ് രോഹന്നാൻ ഉപദേശിച്ച് താങ്കൾക്ക് ആരെങ്കിലും കാണാനുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെലീഷ്യസ് ആയ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ താങ്കൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ വിഷയം നിങ്ങൾ പറ ഞങ്ങളുടെ ചക്രവർത്തി രണ്ടാമത് ഒരു കൽപ്പന തന്നു എന്താ കൽപ്പന താങ്കളെ കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ച് കുട്ടുകത്തിനകത്ത് തിളയ്ക്കുന്ന എണ്ണയ്ക്കകത്ത് വലിച്ചെറിയണം മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ കാവൽ ചെയ്ത് നിൽക്കണം അത് കേട്ടപ്പോൾ രോഹന്നാൻ ഉപദേശി സുസ്മര പതന എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അകത്തളങ്ങളിൽ ചലിച്ച ഒരു കരമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ നാലാമത്തെ ഭരണകൂടം ഒന്ന് ബാബേലും രണ്ട് മേദ്യ പാർസയും മൂന്ന് ഗ്രീക്കും നാലാമത്തെ ഭരണമായ റോമൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പി സി അറുന്നൂറ്റി ആറിൽ യഹൂദ രാജാവായിരുന്ന യഹോവ യാക്കീമിന്റെ വാഴ്ചയോടെ ദാവീദിന്റെ കൊച്ചുമാരന്റെ കാലത്ത് എരുസലേമിന്റെ പ്രവാസത്തിനകത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് ബാലകന്മാരെ കൊണ്ടുപോയി ബാബേലിനകത്ത് നെബുക്കനേസ് ദുരാസു സമഭൂമിയിൽ ഒരു ബിംബത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ബിംബത്തിന്റെ ചുറ്റും പടയാളികൾ നിന്ന് ഈ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ബിംബത്തെ വണങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ കത്തുന്ന തീച്ചൂളേക്ക് വലിച്ചെറി അവിടെ അവർ കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു ഞങ്ങൾ സേവിച്ചു നിൽക്കുന്ന യഹോവ ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും രാജാവുണ്ടാക്കിയ ബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കത്തില്ല ഇന്ന് രാത്രി തീരുമാനത്തിന് മുൻപിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കരുത്തുറ്റവനായ ഒരു ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി മണലാരണ്യത്തിൽ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ പ്രവർത്തിപ്പാൻ ശക്തനാണ് ആടി എന്ത് നാട് എന്തെന്ന് അറിയാതെ ഉപജീവനത്തിന്റെ ഏടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഷാർജയിലും ദുബൈയിലും അബുദബിയിലും അജുമാനിലും റാസൽ കൈമയിലും ഗുജറയിലും നിന്ന് സത്യവചനത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ച ദൈവവൈതല് ഇന്ന് രാത്രി നീ നിസ്സഹായമായി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ നിന്നെ വിടുവിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ തേജ്വാലയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞു വരും വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു ഇന്ന് രാത്രി പർവ്വതങ്ങൾ നിന്റെ മുൻപിൽ മാറിപ്പോകും അവസാന രാത്രി കുന്നുകൾ നിന്റെ മുൻപിൽ നീങ്ങിപ്പോകും കുഞ്ഞ് നിന്നെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഷാർജയുടെ പട്ടണത്തിൽ നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിൽ പ്രതികൂലത്തിന്റെ കാറ്റ് നിന്റെ പടകിന് നേരെ ആഞ്ഞടിച്ചാൽ കരുത്തുറ്റ ദൈവത്തിന്റെ കരമ പടകിനകത്ത് ഇറങ്ങി വന്ന് നിന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുമെന്ന് ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിന്റെ അവസാന ദിവസങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദൂതെടുത്ത് മുന്നേറുക ഇന്ന് രാത്രി ചില ചെറുപ്പക്കാരുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആത്മാവിൽ ദൂത് പറയുന്ന രാത്രിയാ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്താ ചെയ്തത് യോഹന്നാൻ ഉപദേശിച്ച് കുട്ടുകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടിട്ട് പക്ഷെ വിത്ത് സം ടൈംസ് അത് പാസ് ചെയ്ത് പോയി അദ്ദേഹം തലയുയർത്തി ചെറുപ്പക്കാരോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് എനിക്ക് പുതയ്ക്കാൻ വല്ലതും തരണം ഇന്ന് രാത്രി അവസാന കടശി രാത്രി ഈ കൺവെൻഷൻ കൂട്ടങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മക്കൾ ഒരു പക്ഷേ എളിയ ദൈവദാസനാകുന്ന എന്നോട് ഒരു പക്ഷേ ചോദിക്കുമായിരിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ദൈവദാസനെ ഒരു ശരീരത്തിനകത്ത് മൂർച്ചയേറിയ ഒരു ആയുധം കയറി വന്നിട്ടും അദ്ദേഹം മരിച്ചില്ല തീർന്നില്ല ഒരു
ആരാധിക്കുന്ന ദൈവ ദാസിയെ ഇന്ന് രാത്രി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ചുമൽ കൊടുക്കുന്ന ദൈവ മക്കളെ ശത്രു നിനക്കെതിരെ കോട്ടകൾ കെട്ട് നിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തിനെതിരെ പദ്ധതി വെച്ചാൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം നിന്നോട് പറഞ്ഞ ആലോചന ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരിൽ കൂടി നിന്നോട് പറഞ്ഞ ആലോചന രാത്രിയുടെ ആ മംഗളിൽ നിന്റെ കിടക്കപ്പായ്ക്കകത്ത് കണ്ണുനീരിനകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തിരുവടുത്തിന്റെ ഏടുകളിനകത്ത് ദൂത് നിന്റെ തലമുറകളിൽ നിവർത്തിച്ച് കാണുന്നത് വരെ നിന്റെ കണ്ണുകൾ അടയുവാൻ എന്റെ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല സാധാരണ പുസ്തകമല്ല ഇന്ന് രാത്രി നീ കരങ്ങളിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കൊല്ലത്തിന്റെ നടുവിൽ നാൽപ്പതിൽ പരം ദൈവദാസന്മാർ തങ്ങളിൽ കാണാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിവിധ സന്ദർശനങ്ങളിൽ ആട്ടിടയനും മുക്കുവന് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് രാജാവ് വരെ സന്ദേശം കൊടുത്തെങ്കിൽ മണലാരിത്തിനത്തിന്റെ അകത്ത് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ എന്നായിരം പ്രോമിസ് ഉള്ളൊരു വചനമാ ഇന്ന് രാത്രി നീ കരങ്ങളിൽ ഉയർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു ഇന്ന് രാത്രി പ്രോമിസുകളെ നിവർത്തിച്ച് കാടുവ കരുത്തുറ്റൊരു കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ കരങ്ങളിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങനെയുള്ള ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി പറയണം സഭയെ മുൻപോട്ട് പോകുന്നു വേഗത്തിൽ ഞാൻ വെളിപ്പാടിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ഈ പക്ഷനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏലിയാവ് ആർക്കും ഇന്ന് അതൊന്നും പ്രസംഗിക്കുന്നതോട് താല്പര്യമുള്ളൂ ഇലിയാദിൽ നിന്നിറങ്ങിയ തീശ്വനായ ഏലിയാവ് ആകാബ് രാജാവിന്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ സേവിച്ച് നിൽക്കുന്ന യഹോവ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഈ അണ്ടുകളിൽ മഞ്ഞും മഴയും ഉണ്ടാകത്തില്ല പക്ഷനായവനെ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി എന്നറിയാമോ കെരീത്ത് തോട്ടിനകത്ത് നൈജീരിയയിൽ നിന്ന് ആഫ്രിക്കയുടെ വടക്കേറ്റത്തുനിന്ന് കാക്കെ അയച്ച് സ്വർഗം തന്റെ ഭക്തന് പന്തിപോഷം നടത്തി രാജ്യമെല്ലാം വെള്ളം കിട്ടാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിൽ സ്തുതിക്കുന്നവന് ദൈവത്തിന്റെ ദൂത് പറയുന്നവന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ആത്മീയത്തിന്റെ മഞ്ഞയായ ആഹാരവും അപ്പോൾ തന്നെ കുടിക്കുവാൻ വെള്ളവും കൊടുത്ത് പരിപോഷിച്ച വിശ്വസ്തനായ ദൈവം എന്നും ഉപദേശിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പണം കിട്ടിയാൽ ഇനോവ കിട്ടിയാൽ യു എസ് വിസ കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങളെപ്പോലെ ദിവസവും രാത്രി രാത്രി പ്രസംഗിച്ച് കവർ കണക്കിന് കാശ് കൈ കിട്ടിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ വിട്ട് പദ്ധതി വിട്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞെരുക്കത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് സ്വർഗം കൊണ്ടുപോയി അതിന്റെ പേര് അസാരാപത്ത് രണ്ടുപേര് ആത്മീയമായി ഹല്ലൂയ നിൽക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലത്തിലേക്ക് മരണക്കുറിപ്പുമായി നിൽക്കുമ്പോൾ വിധവയുടെ ഭവനത്തിനകത്ത് കയറി ആത്മീയ ഭൗതികം കലത്തിലെയും വരണിയിലെയും മാവിനും എണ്ണയ്ക്കുമെല്ലാം ഭക്തി കൊടുത്തു മരണപ്പെട്ട മകന്റെ മേലേക്ക് വെന്റിലേറ്ററിനകത്തുനിന്ന് ശ്വാസം കൊടുത്തതുപോലെ അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടി വിജയത്തിന്റെ കർമ്മയിലിനകത്ത് തുടുക്കി വെച്ച ഇറക്കിച്ച് തുണ്ടുകൾക്കപ്പുറം സേയ നദി വിത്ത് നദികളിൽ കൂടി വെള്ളത്തെ ഒഴുക്കി യാഗപീഠത്തിൽ കവർ ചെയ്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഭക്തൻ നിലവിളിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഇസ്രായേലിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇറച്ചി തുണ്ടുകളുടെ മഹത്വത്തിലല്ല സ്വർഗത്തിന്റെ അഗ്നി അതിനകത്ത് അഭിഷേകം ഇറങ്ങി ഇന്ന് രാത്രി ഒറ്റയ്ക്ക് നിലവിളിക്കുവാൻ മണലാരണ്യത്തിനകത്ത് കുഞ്ഞ് ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ പാൻ പറ്റിയില്ല കോവിഡിനകത്ത് പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് രാത്രി നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിക്കകത്ത് കണ്ണുനീർ ഇറങ്ങി വരുവോ അന്ന് രാത്രി ഉയരത്തിന്റെ കവാടങ്ങളെ തുറന്ന് നിനക്കെതിരെ പോരാടുന്ന അന്ധകാര ശക്തികളെ നിന്റെ മിനിസ്റ്ററിക്കെതിരെ പോരാടുന്ന അന്ധകാര ശക്തികൾ നിന്റെ തലമുറയ്ക്കെതിരെ വാത് വെച്ച് മുന്നോട്ട് നടത്തുന്നില്ല പൈശാചിക ശക്തികളെ തകർക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ മേൽ ഒരു അമിതബലം പകർന്നിട്ടുണ്ട് അന്ത്യകാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കുക കോവിഡിന്റെ പാൻഡമിക് ഒരു സൈഡിൽ കടക്കട്ടെ എന്നാൽ മറു സൈഡിൽ കൂടി വിടുതൽ കരുതരുവ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ കരം നിനക്ക് വേണ്ടി ചലിക്കുന്ന രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കളിലേക്ക് ഈ കൃപയുടെ വ്യാപാരം അളവറ്റ ദൈവകൃപയുടെ വ്യാപാരം ഇന്ന് രാത്രി പതിച്ചിറങ്ങുന്ന രാത്രിയ മേഘ വിസ്ഫോടനകത്തിന് മിന്നൽ പിണറുകൾ മലകളെയും കുന്നുകളെയും പൊട്ടിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ന് രാത്രി സ്വർഗത്തിൽ എന്തേക്ക് സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചന ഹൃദയത്തിന്റെ ഉൾത്തടങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്റെ സോം ഫ്ലാറ്റ് ബോമിനകത്ത് ഇന്ന് രാത്രി കരമുയർത്തി എഴുന്നേൽക്കുവാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നിന്റെ വചനം പ്രസംഗിപ്പിക്കുവാൻ മഹാ ദൈവത്തിന്റെ കരം അന്ത്യ കാലത്ത് ചിലർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി ഇന്ന് രാത്രി കരമുയർത്തി ദൈവത്തിന്റെ വചന സ്വീകരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു കുഞ്ഞെ ആഹാബിന്റെ പത്നി ഇസബേൽ നമ്മുടെ ബന്ധക്കോ സ്കോളത്തിലെ പോലെ ഒരു പത്നി ആയിരുന്നു ഇസബേൽ എന്തൊക്കെ എഴുതി വാട്സപ്പ് അടിച്ചു യൂട്യൂബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഫേസ്ബുക്കിൽ അടിച്ചു ഉപദേശമാർക്കെതിരെ എല്ലാം എല്ലാ പോസ്റ
അത് കഴിഞ്ഞ് സെമിത്തേരി ഇതെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറഞ്ഞ ഇത്രാം തീയതി ഞാൻ തീരുവന്നു പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ തട്ടിയെടുത്തി കാര്യം എന്താ ഒരു പ്രോമിസ് അവന്റെ പിൻപിൽ കടക്കുന്നു എന്താ മൂന്ന് കാര്യം ചെയ്യുവാനുള്ള കൃപ നിമിഷയുടെ മകനായി ഏകവിനെ ഇസ്രയേലിന്റെ രാജാവാക്കി ശിത്തൂഷയിലൊക്കെ കടത്തുവാൻ കൊട്ടാരത്തിൽ അവരോധിക്കുവാൻ തീർന്നില്ല ഹസായേലിനെ അരാമിന്റെ സിറിയയുടെ രാജാവായി മാറ്റുവാൻ വാഗ്ദത്തമുള്ള രാപേക്ഷിക്കൻ ചൂരച്ചെടിയുടെ കീഴി കടന്ന കർത്താവ് വിടുമോ ഇല്ല തന്റെ കാലശം സാനുയർത്തിയ നിയമത്തിന്റെ പെട്ടകം വചനത്തിന്റെ സംഗീതം ആയിരങ്ങളോട് പറയുവാൻ ശിശൂഷയുടെ മണ്ഡലം വെട്ടി തുറക്കുവാൻ പിന്നൊരുവനെ വേണം കണ്ടോ ഏ നിലത്ത് കാളകളെ ഒഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഏലിഷയുടെ മുതൽ മുകളിലേക്ക് അഭിഷേകത്തിന്റെ പുതപ്പ് വേണോ മൂന്ന് പ്രോമിസ് കിടക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ ചൂരച്ചെടിയുടെ കീഴിൽ കിടന്ന സ്വർഗം അവനെ കൊണ്ടുപോവില്ല ഇന്ന് രാത്രി നിന്നോട് ഒരു ദൂത് പറയാം മരണപ്പാട്ടും കൊയറിനും പെട്ടിക്ക് പൈസയും കൊടുത്ത് എല്ലാം ശരിയാക്കി വെച്ച് ഏലിയാവിനെ പെട്ടിക്കകത്ത് സ്വർഗം കൊണ്ടുപോയില്ല മരണം കാണാതെ യോർദാൻ അക്കരെ ചെന്നപ്പോൾ അഗ്നിരഥങ്ങളും അഗ്നി അശ്വങ്ങളും ഇറങ്ങി വന്ന് മരണം കാണാതെ ഏലിയാവ് ചുഴലിക്കാറ്റിൽ എടുക്കപ്പെട്ടത് പോലെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഷാരോൺ സഭ ഷാരുതിയോട് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ദാസനാകുന്ന ഞാനും പറയാനുള്ളത് ഇതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെടാറായി സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മൂന്ന് ഇന്ന് രാത്രി റഫറൻസിലേക്ക് വരാം മേഘങ്ങളെ തേരാക്കി അവൻ കാറ്റിൻ ചിറകൻ മേൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ദൈവസഭയെ അമേരിക്ക മുതൽ ഇഞ്ഞു വരെ റീത്രയും കത്രീനയും വിൽമയും ഹാർവയും ഓർമ്മയും മാത്തിയും ഫ്ലോറൻസും ലോറൻസ് മഹായും ബുൾബുള്ളും ഓക്കിയും അതുപോലെ ടൗട്ടയും ഇന്നടിക്കുന്ന സകല കാറ്റും അടിക്കുമ്പോൾ ബുറേവി അടിക്കുമ്പോൾ അകത്തളത്തിൽ കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ പറയണം മേഘങ്ങളെ തേരാക്കി അവൻ കാറ്റിൽ ചിറകിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു അഥവാ ഏലിയാ എടുക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഇന്ന് രാത്രി നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റ് ബീതിനകത്ത് ബാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ തലമുറയിൽ മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെടാറായി ഇന്ന് രാത്രി എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നു ദൈവത്തിന് നിന്നെ പറ്റി ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നിന്നെ പറ്റി ഒരു പ്രോമിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ശിശൂഷയെ പറ്റി ഒരു ദർശനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരൊക്കെ നിനക്കെതിരെ പദ്ധതി വെച്ചാൽ നിന്റെ ആയുസിനെതിരെ രോഗം ഒരു സൈഡിൽ കൂടി മാറിയടിച്ചാൽ ഇന്ന് രാത്രി കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ പറയണ ശാത്രു എനിക്കെതിരെ എന്റെ സഭയ്ക്കെതിരെ എന്റെ മിനിസ്റ്റർക്കെതിരെ എന്റെ കുടുംബത്തിനെതിരെ എന്റെ തലമുറയ്ക്കെതിരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരായുധം ഭരിക്കയില്ല ഇന്ന് രാത്രി ഷാർജ ഷാരോനിൽ എമിറേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങള് ഇന്ന് രാത്രി നീ കരമുയർത്തി പറയുന്ന സാധാരണ ഒരു ദൈവമല്ല ഇന്ന് രാത്രി നീ ആരാധിക്കുന്നത് ആരാധിന്റെ ദൈവം നിന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നീ ഉരുവാകുന്നതിന് മുമ്പ് പിണ്ടാകാരമായിരുന്നപ്പോൾ അവന്റെ കണ്ണ് നിന്നെ ദർശിച്ചെങ്കിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട നാളുകളിൽ നിനക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം അവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയെങ്കിൽ നീ ഇരിക്കുന്നത് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അറിയുന്ന ദൈവം നിന്റെ നടപ്പും കിടപ്പും അറിയുന്ന ദൈവം ആകാശത്തിന്റെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇന്ന് രാത്രി സഹോദരൻ നീ കടന്നു കയറിയാൽ ഇന്ന് രാത്രി നിന്നെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടില്ല ഭൂമിക്ക് കീഴെ പാതാളത്തിൽ കിടക്ക വിരിച്ചാലും അവന്റെ കരം നിന്നെ തേടിയെത്തുമെങ്കിൽ അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കൊത്ത കണ്ണുള്ള അവന്റെ കരത്തിന്റെ വല്ലവത്വത്ത് ഇന്ന് രാത്രി നീ താഴ്മയോടെ ഇരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ തലയിൽ ഒരു തലമുടി നാല് താഴെ വീഴുന്നത് പോലെ അറിയുന്ന ഒരു മഹാദൈവത്തെ ഇന്ന് രാത്രി വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി നീ ഉയർത്തുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു കോവിഡ് നിന്റെ കമ്പനിയെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്താൽ നിന്റെ ബിസിനസ്സിനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്താൽ നിന്റെ ട്രാവലിനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്താൽ ഇന്ന് രാത്രി കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ പറയുക എന്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടിക്കടക്ക് എന്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ പല കൂട്ടത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞെടുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ദർശനം ലഭിച്ച കൃപ ലഭിച്ച കാഴ്ചപ്പാട് ലഭിച്ച കരുണ ലഭിച്ച ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു ഒരു ഉണർവിന്റെ കാറ്റ് ഈ ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ആനിവേഴ്സറിയിൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ സ്വകളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കട്ടെ എമിറേറ്റിൽ ഒരു ആത്മീയ ഉണർവ് ഉണ്ടാകട്ടെ ഈ കാറ്റ് ചലിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ ജനം കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക അഭിഷേകത്തിന്റെ നിറവോടെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പ മഹാദയാലുവായ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഇന്ന് രാത്രി ചലിക്കട്ടെ പ്രിയ ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിന്റെ ദർശനത്തിന് ദൈവം ഒരു അവധിയുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി പറയണം ഒരു പ്രോമിസ് അവസാനിച്ച് കാണുന്നത് വരെ ഇപ്പൊ ചാമ്മച്ചി ഇന്ന് രാത്രി ഷാർജയിലും ലോക പട്ടണങ്ങളിലും എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഒരു ക്യാൻസർ നിനക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കാം ഓക്കെ റാഷിദ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെയോ അൽക്കാസ്മിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വെൽകെയറിന്റെയോ അഹല്യയുടെ എല്ലാ വാതിലുകളും എമിറേറ്റിൽ നിങ്ങൾ കടയിട്ട് എന്നാൽ പറയണം വിളിച്ചിറക്കിയ ഒരു ദൈവമുണ്ട്
ആ സംബന്ധമായ പത്മോസനകത്തെ അദ്ദേഹത്തെ വലിച്ചിടുന്നു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പത്മോസിന്റെ പ്രത്യേകത രാത്രിയിൽ നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല അത്രയും ആത്മീയമായ ചടല ദൈവം പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവം മക്കളെ ആകാശം മുട്ട കരിമ്പന പച്ച മനുഷ്യനെ കൊത്തിപ്പറക്കുവാൻ നിൽക്കുന്ന കഴുകൻ മരിച്ചവന്റെ അസ്ഥികൃഷ്ണങ്ങൾ വാർന്നു തിന്നുന്ന പരിന്തും തലയോട്ടിയുടെ ദുർഗന്ധവും പാറക്കഷങ്ങളുടെ നടുവിൽ ആരും സഹായമില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് അവൻ മുട്ടുമടക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഇന്ന് രാത്രി പറയണം അവങ്കലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി മോനെ മോളെ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി നീ ഷാർജ പട്ടണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദുബായ് പട്ടണത്തിൽ അറ്റേനി എമറേഴ്സ് ഏത് സ്ട്രീറ്റിൽ നീ ഇരുന്നാലും ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ കിടക്കപ്പായ്ക്കകത്ത് കണ്ണ് നീരിറങ്ങി വരുമോ അന്ന് രാത്രി പത്മോസിൽ യോഗനാനത്തോട്ടെ ഒരു കരം സംതിങ് ഈസ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദീസ് കൺവെൻഷൻ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാൽബാവിന്റെ കരം ചില്ലറ തൊടുകയ നീ വിശ്വസിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി ദൂതരിച്ചെടുത്തോണം ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ പട്ടണത്തിനകത്ത് ഒരു ടെറസിനകത്തിരുന്ന് ഗ്രാമത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു കൊച്ചു ഫ്ളാറ്റ് ബോമിൽ കൂടി ദൈവത്തിന്റെ ദാസനാകുന്ന ഞാൻ സംസാരിക്കും ിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി പറയണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവില ഒരു വിഷയം എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കർത്തൃദാസൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ദൈവസിന്ധ്യയിൽ ആലോചിച്ച ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു അന്ത്യകാലത്തിന്റെ ദൂത് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ വിഷയകത്താൽ എളിയമന്റെ നാവിൽ കൂടി പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി അത് റിസീവ് ചെയ്യാൻ നീ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ യോഹന്നാന് വേണ്ടി പത്മോസിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു കരം ഇന്ന് രാത്രി നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുന്ന രാത്രിയാ വിശ്വസിക്കുക ഇന്ന് രാത്രി നിനക്ക് ഒരു മഹത്വം കിട്ടും വിശ്വസിക്കുക ഇന്ന് രാത്രി നിനക്ക് ചില വാതിലുകൾ തുറക്കും വിശ്വസിക്കുക ഇന്ന് രാത്രി രോഗശക്തികൾ നിന്നെ വിട്ടുപോകും വിശ്വസിക്കുക ഇന്ന് രാത്രി അത്ഭുത കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് വേണ്ടി നടത്തി തരുവാൻ മഹാദൈവം ശക്തന ഇന്ന് രാത്രി ഹള്ളി ലൂയ സ്വർഗം അവന് വേണ്ടി തുറന്നു ഏഴ് പൊൻ നിലവിളക്കുള്ള നിലവിൽ നിലയങ്കി ധരിച്ച് മാറത്ത് പൊൻകച്ച കെട്ടി അഗ്നിജ്വാലിക്കത്ത കണ്ണുള്ളവൻ കാലുളിയിൽ ചുട്ടുപഠിപ്പിച്ചതുപോലെ പെരുവെള്ളത്തിന്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെ മഹാനാഥം ഏഴ് നക്ഷത്രമാകുന്ന സഭയെ വലങ്കയിൽ അവന്റെ മുഖം ഹല്ലേലുയ സൂര്യനെ പോലെ കാൽ വെള്ളോട്ടിന്റെ സദൃശം തല ഹിമം പോലെ അവനെ കണ്ട് യോഗനാൻ ഒന്ന് മുട്ടുമടക്കി പെരിട്ടോണിയസിന്റെ ചാട്ടപാറ് കൊണ്ട് ഏകദേശം മുപ്പത്തൊമ്പത് അടികൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ഈയക്കട്ടയും വാളച്ചൂണ്ടയും കൊണ്ട് ശരീരമാകെ വിണ്ടു കീറിയ യോഹന്നാൻ പത്മോസിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ മുൻപിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ പോകുന്ന തേജസിൽ ക്രൂശിതനായ യേശുവിന്റെ ദർശനം അത് കണ്ടവൻ മുട്ടുമടക്കി ഒരു കരം അവന്റിലേക്ക് തലവിലേക്ക് വന്നു ആദ്യൻ അന്ത്യൻ ആൽഫ ഒമേഗ മരണത്തിന്റെ പാതാളത്തിന്റെ താക്കോൽ എന്ത് കൈവശമുണ്ട് മിസ്റ്റർ യോഹന്നാൻ ഒരിക്കൽ ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നും എന്തേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു നീ കണ്ടത് പത്രോസ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ആസിയയിലെ ഏഴ് സഭ അറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ മേലാൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുക ആ പുസ്തകമാ നാനൂറ്റി നാല് വാക്യം ഇരുപത്തി രണ്ട് അധ്യായം അഥവാ അപ്പോ കാലിക്സ് വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ കാലഘട്ടം അതിനെ പറ്റി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു വിശുദ്ധ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മറ നീക്കി പുറത്തു വരുന്ന ലോകത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവചന ഗ്രന്ഥം നമ്പർ വൺ ഈ പ്രവചനത്തിലെ വാക്കുകൾ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ കേൾക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ പ്രമാണിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടം കൊണ്ട് വെളിപ്പാടിന്റെ ഈ ഭാഗം ഇൻട്രഡക്ഷൻ നിർത്തുന്നു നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടി മിനിറ്റ് സിക്സ് കണ്ടംസ് ആറ് കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഈ സന്ദേശം അവസാനിക്കും ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇരിക്കണം അധ്യായം ഒന്ന് തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു അധ്യായം രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് സഭകൾക്കുള്ള ദൂത് അധ്യായം നാല് സഭ ഇവിടില്ല അനന്തരം സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്നോട് സംസാരിച്ച കാഹളനാഥ ഇവിടെ കയറി വരിക അധ്യായം അഞ്ച് പുസ്തകം തുറപ്പാൻ യോഗ്യം ആർ കുഞ്ഞാടേ നീ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി അതുകൊണ്ട് അറക്കപ്പെട്ടു ജാതികളിൽ നിന്ന് ഭാഷകളിൽ നിന്ന് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയുണ്ട് പുസ്തകം തുറപ്പാൻ നീ യോഗ്യൻ ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ഉപദ്രവ കാലത്തിന്റെ ശേഷം വരുന്ന ആറാം ആറാം അധ്യായം ഉപദ്രവ കാലത്തിൽ കുഞ്ഞാട് മുദ്രകളിൽ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം തൊടും ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ മഹോപദ്രവ കാലത്തിന്റെ ഇങ്കൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ആൺകുട്ടി സിംഹാസനത്തിൽ ഇസ്രയേലിന്റെ നിലവിളി നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലമായ മസ്കറ്റ് വരെ അവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഈ ലോകത്തിന്റെ ഭരണമേൽക്കുവാൻ ഒരുവൻ വരുന്നുണ്ട് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ പിശാജിന്റെ തൃത്വത്വം പതിനാല് സിയോൻ മലയിലെ കുഞ്ഞാടുകളെ കാണിക്കുന്നു നെറ്റിമേൽ മുദ്ര പതിച്ചവർ അത് കഴിഞ്ഞതിന് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം വരുമ്പോൾ വീണകൾ മീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ പളങ്കുന്ന നീ
അതെവിടത്തേക്ക് ലോകത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു വൺ വേൾഡ് ഓർഡറിലേക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനി ശ്രദ്ധയോടെ ബൈബിളിനകത്ത് സ്പീഡേ കാണത്തില്ല അതേ ഇതേ മ്യൂട്ടിലെ പോകത്തോളം ആറ് സാമ്രാജ്യത്വങ്ങളെ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തെ സാമ്രാജ്യത്വം ബാബേലും രണ്ടാമത്തെ സാമ്രാജ്യം മേദ്യ പാർശിയും മൂന്നാമത്തെ സാമ്രാജ്യമായ ഗ്രീസും നാല് റോമിന്റെ സാമ്രാജ്യം അഞ്ച് ഇന്ന് നാം ജനാധിപത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ ആറാമതൊരു സാമ്രാജ്യം വരും ഏകാധിപത്യ സാമ്രാജ്യം അഥവാ ഒരുവന്റെ കയ്യിലേക്ക് പോകും ലോകം ന്യൂ വേ വേൾ ഓർഡർ അതിനോടനുബന്ധിച്ച ഇന്നത്തെ ഈ സംഭവങ്ങൾ ഈ ആറ് കാര്യങ്ങൾ തൊടുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ വിശുദ്ധ തിരുവിടത്തിൽ പത്ത് യുഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ യുഗം ദൂതന്മാരുടെ യുഗം രണ്ടാം യുഗം നിൽക്കൽമഷ യുഗം മൂന്നാം യുഗം മനസ്സാക്ഷി യുഗം നാലാം യുഗം ന്യായ പ്രമാണ യുഗം അഞ്ചാം യുഗ സങ്കലന യുഗം ആറാം യുഗമായ കൃപായുഗം ഇന്ന് രാത്രി എമറേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ വാത്സല്യ സ്നേഹിതർ ഈ കൃപായുഗത്തിൽ മൂന്ന് സംഭവം നടക്കും ഒന്ന് റാർച്ചർ സഭയുടെ ഉത്പ്രാപനം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമുഖങ്ങൾ മരണം കാണാതെ ഈ കൃപായുഗത്തിൽ എടുക്കപ്പെടും രണ്ട് റഷ്യ ഇസ്രയേൽ ഒരു വാർ ഉണ്ടാകും അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇന്ന് രാത്രി പറയാം മൂന്നാമത്തെ സംഭവമായി ഉലകം തീരുന്നില്ല ഉലകത്തെ ഭരിക്കുവാൻ ഒരു ഭരണാധികാരി വരും ഉൽപ്പത്തി ഒന്ന് ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചു ഭൂമി പാഴും ശൂന്യവുമായിരുന്നു വെള്ളത്തിൻ മീതെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും ഞാൻ കണ്ടു ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോയി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ കോവിഡ് പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ അകത്ത് എന്ത് നടക്കുന്നു ഉലകത്തെ പിടിക്കുവാൻ ഉപായത്തിൽ ഒരുവൻ ലോകത്തേക്ക് വരുന്നു അതുവന്റെ അഞ്ച് ചാലുകൾ ഒരേ സമയം ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സംഭവമായി നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ഒരു സെർവറിലേക്ക് ഒരു സൂപ്പർ സോണിക് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും പോകുന്നു എന്താ അതിന്റെ കാര്യം ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൽ ഒരു രോഗം വന്നു നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം എന്നെക്കാൾ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളതും ദൈവ പ്രാവീണ്യമുള്ള ദൈവദാസന്മാരിലും ഉണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൽ ഒരു സംഭവം വന്നു അതിന്റെ പേരാണ് പ്ലേഗ് അനേക പേർ മരണപ്പെട്ടു നയൻറ്റീൻ സെവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഒരു സംഭവം നടന്നു മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ ഒരേ സമയം അന്ന് സാർ ചക്രവർത്തിമാരെ റഷ്യയിൽ അട്ടിമറിച്ചു സർവ്വലോക തൊഴിലാളികളെ സംഘടിക്കുവിൻ കാറൽ മാർസും ഫ്രെഡറിക് ഏംഗൽസും റഷ്യയിൽ കമ്മ്യൂണിസത്തിന് വിത്തുവാകി ഏകദേശം നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞു അന്ന് വേറൊരു സംഭവം പിന്നെ വാഗ്ദത്ത ദേശത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവർ തുർക്കിയുടെ അധീനതയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്ന് ഒരത്തിച്ചെടി കുഴിച്ചു വെച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ ടു ട്വൽവ് അതിന്റെ പേരാ ബാൽഫോ ഡിക്ലറേഷൻ അന്ന് അന്നൊരു മഹാവ്യാധിയും ഉണ്ടായി സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ അതേ ഓ എൻ അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഡിക്കേഡ്സ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി എവരി ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് വൺ പാൻഡമിക് അതർവൈസ് വൺ പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ കമ്മിങ് നമ്പർ വൺ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വന്നു പ്ലേഗ് വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ദൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ വന്ന ഈ നോവൽ കൊറോണ അല്ലെ കോവിഡ് നയൻറ്റീനിൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അവരുടെ ഡേറ്റ ഒരു സെർവറുമായിട്ട് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വാക്സിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തോളൂ സ്ലോട്ട് ഈസ് കം ടു എ മൊബൈൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഇത് പറയുന്നു ഏട്ട് കമ്പനികളുടെ വാക്സിൻ ഇന്ത്യയുടെ കോവാക്സിൻ കോവിഷീൽഡ് അപ്പോൾ തന്നെ ചൈനയുടെ സിനാഫി ഇസ്രായേൽ എക്സോസിഡി ട്വന്റി ഫോർ അമേരിക്കയുടെ മഡോണ ഫേസർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് റഷ്യയുടെ സ്പുട്നിക് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇതാണെന്ന് വിപണിയിലുള്ള ഏത് വാക്സിൻ ഏത് മനുഷ്യൻ ഏത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന്റെ മേളിൽ ഒരു വാക്സിൻ എടുത്താലും അറ്റ് എനി ഇൻ ഇന്ത്യ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആധാർ ഒരുപക്ഷെ ദുബായിൽ എമിറേറ്റ്സ് ഐഡന്റിറ്റി മേ ബി പാസ്പോർട്ട് എല്ലാ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ ഒരു സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ആഫ്രിക്കയിലും ഈ നമ്പർ കൊടുക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ സെർവറിൽ നിന്ന് ഇത് എവിടേക്ക് പോകുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ആദരണീയനായ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരുത്തരെയും ഞാൻ വിമർശിക്കത്തില്ല അതെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ് നൂറ് കോടി പേർ ഇന്ത്യയിൽ വാക്സിൻ എടുത്തു കൊല്ലത്തും പത്തനംതിട്ടയിലും ഓരോ ലാബി കയറി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടല്ല എടുത്തതും കോവാക്സിനും കോവിഷീൽഡിനും ഭാരത് ബയോടെക്കും പൂന വൈറോളജിയും ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും ആ റിപ്പോർട്ട് എവിടെ പോകുന്നു മക്കളെ അത് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പോകുന്നു അത് എവിടത്തേക്ക് പോകുന്നു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിലേക്ക് പോകുന്നു അഥവാ ഇന്നത
സൂപ്പർ സോണിക് കമ്പ്യൂട്ടർ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിലും ഇന്ത്യക്കകത്തും ഉള്ളപ്പോൾ കോവിഡിന്റെ പിൻപിൽ ഒൻവേഡിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ മുഴുവൻ ഡേറ്റ കൊണ്ടുപോകുന്നു അന്ത്യകാലം നമ്പർ വൺ വെളിപ്പാടിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങി വരും രണ്ടാമത്തെ സംഭവം നിങ്ങൾ കാണുന്നു കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ കണ്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണം ഏത് നോട്ട്സ് വേണേലും തരാം കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ജി ട്വന്റി സബ്മിറ്റ് അതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങൾ നല്ല പഠിത്തമുള്ളവരാ മാന്യമായ വിദ്യാഭ്യാസം എനിക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം അധികം പങ്കെടുക്കുന്നത് ജി ട്വന്റി സബ്മിറ്റ് ഇത് കാലക്രമേണ ഈ ജി ട്വന്റി എവിടെ പോകുമെന്ന് അറിയാമോ ജി ടെന്നിലേക്ക് വരും ആ ജി ടെന്ന അപ്പോൾ വെളിപ്പാടിൽ പതിമൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പത്ത് കൊമ്പ് ഏഴ് തലക്കൊമ്പുകളിൽ പത്ത് രാജമുടി ആ രാജമുടിയുടെ തുടക്കമാണ് ഇന്നത്തെ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അഥവാ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ പറ്റി അമേരിക്കയിലെ ജോ ബൈഡൻ അല്ല ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇറാഖിന്റെ പിന്നെ പിന്നെ ബ്രിട്ടന്റെ ബോറിസ് ജോൺസൺ അല്ല കാനഡയുടെ ജസ്റ്റിൻ റൂഡോ അല്ല ഫ്രാൻസിലെ ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ അല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ദുബായിലെ ഭരണാധികാരികളല്ല ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്നൊരു മതമേലധ്യക്ഷൻ രാജമുടിയോടെ ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിന് വേണ്ടി വളരെ കാര്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരേകാധിപത്യ സംവിധാനം വരുന്നു അദ്ദേഹം ആ ഒരു മലയാള വാർത്ത സൂമിനകത്ത് എനിക്ക് വന്ന് ക്രിസ്റ്റൻ ലൈവ് വന്ന് നല്ലോണം എടുത്തോണേ മോനെ അത് കാണിച്ചോണം മാർപ്പാപ്പ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക നരേന്ദ്രമോദി അങ്ങ് യഥാർത്ഥ പിതാവാണ് നരേന്ദ്രമോദി സാർ പറഞ്ഞതാ അങ്ങ് യഥാർത്ഥ പിതാവാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരുവന്റെ കയ്യിലേക്ക് ലോകം വരുമ്പോൾ ഒരു എക്യൂമനിക്കൽ റിലീജിയൻ ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നു ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണമേ ചരിത്രം പിറന്നു നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്താണ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മാർച്ച് മാസത്തിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ വീട്ടിന് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ ഇറാഖിൽ ഷിയ മത നേതാവിനെ കാണുന്നു ഈ വാർത്തകളെല്ലാം കലീജ് ടൈംസ് ഗൾഫ് ന്യൂസും കൊടുത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ഇറാഖിലേക്ക് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതാധ്യക്ഷൻ പോകുന്നത് പറയാം എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ മാൽ അഥവാ ഭൂമി ഇല വ്യാപാരികൾ വെളിപ്പാട് പതിനെട്ട് പതിനൊന്ന് തുടർന്ന് പൊന്നെ മുത്ത് അവിടെ വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പല പ്രസംഗത്തിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വ്യാപാരികൾക്ക് വളരെ പ്രമുഖമായ കാര്യം ഇന്ന് ഭരണാധികാരികളെ അല്ല വലുതായിട്ട് കാണുന്നത് എപ്പം തുടങ്ങിയാലും മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ബിൽഗേറ്റ്സ് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ സക്കർബർഗ് കിറ്റക്സിന്റെ സാ പിന്നെ സാബു ജോൺ അത് കഴിഞ്ഞ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ അദാനി അതിന്റെ റിലയൻസിന്റെ പുള്ളിക്കാരൻ എവര് പോകുന്നതാ ഇന്നത്തെ മീഡിയ ഗോൾ പോലും വാർത്തയാക്കിയിരിക്കുന്ന ഭൂമിയിലെ വ്യാപാരികൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രശ്നം കേ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ മധ്യപൂർവേശയിൽ നജഫിനും എർബിയിലും ഇടയ്ക്ക് ഏക്കർ കണക്കിന് തോട്ടത്തിനകത്ത് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറിൽ പരം ഏക്കർ എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു കറക്റ്റ് ഡേറ്റാസ് കിട്ടുന്നില്ല ട്രേഡ് ബാബിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാബിലോൺ പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് ഇന്നത്തെ എക്യൂമനിക്കൽ റിലീജിയൻ കൈ കൊടുക്കുന്നു ബൈബിൾ പ്രവചനം സെക്കരിയാവ് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് ദൈവമക്കൾ ഞാൻ തൊടുന്നില്ല ബൈബിൾ അവർ അവൾക്ക് ശീനാർദേശത്ത് ഒരു വീട് പണിവാൻ പോകുന്നു അത് പണിഞ്ഞാൽ അവൾ അസ്വസ്ഥാനത്താക്കും ഇന്ന് ഗൾഫിൽ കാണുന്ന ലൂലുവിന്റെയും വാൾമാർട്ടിന്റെയും ടെസ്ലയുടെയും നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ചോപ്പൻ സേവിന്റെയും ജയന്റിന്റെയും ചോയിത്രത്തിന്റെയും എല്ലാത്തിന്റെയും ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സായി സഭ എടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു മാളായി ഇറാഖിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ട്രേഡ് ബാബിലോൺ അതിന്റെ പിന്തുണയുമായ കോവിഡ് കാലത്ത് മാർച്ച് ട്വന്റി സിക്സിൽ ഈ എക്യൂമനിക്കൽ റിലീജിയന്റെ ലീഡർ പോയത് അന്ത്യകാലം ബൈബിളിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ആരെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനല്ല കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന ഈ ഇന്നത്തെ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ആര് ചർച്ച നടത്തുന്നു മാതാ അമൃതാനന്ദമായി അന്ത്യകാലം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ഐ എസ് ന്റെ ഭീകരതയെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് കത്തോലിക്ക സഭ അധ്യക്ഷനും തുർക്കിയിലെ ഇമാമും ഒരേ സമയം അവർ പ്രവർ പ്രയർ ചെയ്യുന്നു അന്ത്യകാലം നിങ്ങൾ നോക്കണം നാലാമത്തെ സംഭവം ശിവഗിരി മഠാധി മഠാധിപതിയായ സ്വാമി പ്രകാശാനന്ദ വത്തിക്കാനിൽ ഇതെല്ലാം ഒരു എക്യൂമനിക്കൽ റിലീജിയനേക്കൽ ന്യൂ വേ വേൾഡ് ഓർഡറിലേക്ക് പോകുന്നു അടുത്തത് പാത്രക്കീസ് ബാബയുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചർച്ച നടത്തുന്നു തീർന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം അബുദാബി ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയിൽ കണ്ടില്ലേ രാജകീയമായ ഊഷ്മളം കോവിഡിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അബുദാബിയിൽ ഈ എക്യൂമനിക്കൽ റിലീജിയന്റെ ലീഡർ വന്നെത്തുന്ന നിങ്ങളുടെ എമിറേറ്റ്സിൽ തന്നെ ഈ കാഴ്ച കണ്ടു ഓൺ മീഡിയ തീർന്നില്ല അപ്പുറത്തേക്ക
കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ വിശുദ്ധ വെളിപ്പാട് എടുത്തിട്ട് പറയണം നിങ്ങൾ വായിച്ചോണം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാം മൃഗം സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാം മൃഗം വെളിപ്പാട് പതിമൂന്ന് പതിനൊന്ന് രണ്ടാമതൊരു മൃഗം സമുദ്രത്തിൽ നിന്നല്ല കരയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കയറുന്നത് കണ്ടു അതിന് കുഞ്ഞാടിന് കൊമ്പുള്ളതുപോലെ രണ്ട് കൊമ്പ് സ്ത്രോത്രം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും നമ്പർ വൺ റിലീജിയൻ രണ്ട് ഭരണത്തിൽ അതാ ഇന്നത്തെ ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിന് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒരുമിക്കണമെന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്നു സെക്കൻഡ് തിങ് ഇന്ന് രാത്രി മനസ്സിലാക്കണം ഇദ്ദേഹം വെറും പുള്ളി എന്നുമല്ല കഴിഞ്ഞ നോമ്പാചരണത്തിൽ കോൺഫ്ലിക്ട് വിത്ത് ഇസ്രായേൽ ആൻഡ് ഗാസ സ്ട്രിപ്പ് ആ ആക്രമണം ശക്തമായപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം തുർക്കിയിലെ തൊയ്ബർ ദോകൻ സാധാരണ പുള്ളിയല്ല തുർക്കിയിലെ തൊയ്ബർ ദോകൻ ആദ്യം ഫോൺ ചെയ്തത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ സെക്രട്ടറി അല്ല ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആദ്യം ഫോൺ ചെയ്തത് ആരെയാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോ ബൈഡനെ അല്ല ഈ സംഘർഷത്തിൽ നിൽക്കാൻ ആദ്യം പോയത് കത്തോലിക്ക സഭ പരമാധ്യക്ഷനെ അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവമക്കൾക്കറിയാം അധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം ഇപ്പോഴെ വ്യാപരിക്കുന്നു തടുക്കുന്നവൻ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറിയാൽ അധർമ്മമൂർത്തി വെളിപ്പെടാറായി രണ്ടാമത്തെ സംഭവമായി വൺ വേൾഡ് റിലീജിയനിലേക്ക് മിസ്റ്റർ മോഡി സാർ ഇന്ന് ജി ട്വന്റിയിൽ കൈകൊടുത്തപ്പോൾ കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ പറയണം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനങ്ങൾ നിവർത്തിയ വിശുദ്ധന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ബുക്കുള്ളവരെടുത്തോട്ടെ വെളിപ്പാട് പതിമൂന്ന് ഏഴെ ബുക്ക് ഓഫ് ചാപ്റ്റർ റവലേഷൻ തേർട്ടീൻ വേഡ് സെവൻ ഇതാ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പറയാം വിശുദ്ധന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ സകല ഗോത്രത്തിന്മേലും പാഷമേലും ജാതിമേലും വംശത്തിന്മേലും അവൻ അധികാരം ഓൺ ഗോയിങ് ദ പ്രസന്റ് കോവിഡ് പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ആൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ന് രാത്രി ഈ വിഷയം എടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഏതറിയാം ഭരണകൂടം പണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ കോയറി കൺവെൻഷൻ ഒരു പാട്ട് പാടും ഭരണകൂടങ്ങൾ തകരുന്നു കടലിൻ മുഴക്കം കേൾക്കുന്നു എവിടെ തുടങ്ങി മക്കള് ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണം ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഒരു നിർണായക വർഷ ആഫ്രിക്കയുടെ വടക്കേറ്റം ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര ടുണീഷ്യ ടുണീഷ്യയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വേറൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അതിന്റെ പേര അൽജീരിയ അവിടുന്ന് ഈ സംഭവം തുടങ്ങി അവിടുന്ന് ഭരണകൂടങ്ങൾ തകർന്നു വൺ ടു അഥവാ ടുണീഷ്യ ദൻ അൽജീരിയ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈജിപ്റ്റ് ഓസ്നി ബുമാർക്ക് എല്ലാത്തിനും പ്രൈസ്തലോട് കൊടുക്കുന്ന പുള്ളി അവിടുത്തെ ജനം തടവറയ്ക്കകത്താക്കി ആധുനിക പറവോ എന്ന് വിശോഷിപ്പിക്കാം ലിബിയ കേണൽ ഗദ്ദാബിയെ കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാതെ പൈപ്പിനകത്തിട്ട് വെടിവെച്ചു വന്നു ജോർദാനില് ഹുസൈൻ രാജാവിന്റെ ഭരണം അസ്ഥിരം ആറ് കിങ് ബാഷർ അഥവാ സിറിയയിലെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം തീരാൻ പോവാ സിറിയയിലെ കിങ് ബാഷർ അത് ഇന്നും അസ്ഥിരം തൊട്ടടുത്ത യമനിൽ കലാപം കണ്ടില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യമന്റെ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് സൗദി അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഹൂത്തി വിമതർ തീർന്നില്ല അത് കഴിയുമ്പോൾ സുഡാനിൽ കലാപം അത് എവിടം വരെ എത്തി സൗദി പോലും ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ യമനിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ കണ്ടു ഡ്രോണുകൾ വായുന്നു അതിനപ്പുറം കുവൈറ്റ് ജി സി സിയുടെ മറ്റൊരു കണ്ടിയിൽ എഴുതി വെച്ചു നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ വി ഡോൺ വാണ്ട് ഷേഖ് സബാ ഫാമിലി ഷേഖിനെ വേണ്ട അങ്ങനെ വരെ പറയുവാനിടയായി ഭരണകൂടം തീർന്നില്ല അതിനുശേഷം അത് എവിടെ വന്നു ബഹ്റിനിലേക്ക് വന്നു പലപ്പോഴും വ്യാഴംപള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ ലോക മാധ്യമങ്ങൾ മുഴുവൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അതിനകത്ത് ടയർ കത്തിച്ച് പ്രതിഷേധം വരെ അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു കാഴ്ച കണ്ടു പിന്നിൽ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു കരം ഭരണകൂടങ്ങളെ ഇളക്കുന്നു ഈ കോവിഡ് പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാം ശരിയാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ട്രംപും അതിനുശേഷം അവനെ മാറ്റി വരാന്ന് പറഞ്ഞ ജോ ബൈഡൻ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്ത് ഇരുപത് വർഷം കുടികിടപ്പ് അവകാശമായി അഫ്ഗാനിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അഫ്ഗാനിൽ നിന്ന് അമേരിക്ക സേന കെട്ടും പടവും മടക്കി എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് തൊട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മോഹൻ പാസ്റ്ററൊക്കെ അവിടെ അമേരിക്കയിലായ അമേരിക്ക തകർന്ന് തുടങ്ങും തുടങ്ങിയേ പറ്റൂ എന്തുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് അപ്പൻ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ കയറിയ മോനെ കയറി ആരും ആക്രമിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൻ അടി കിട്ടിയെങ്കിലേ മോനകത്ത് കയറാൻ പറ്റൂ സ്വോത്ര അപ്പൻ അമേരിക്ക തകർന്നെങ്കിലേ വാഗ്ദത്ത ദേശത്തിന് നേരെ ഒരു ആക്രമണം വരത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവൻ തകർന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ അവന്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം അവനെ വിട്ടുപോകും ഇരമ്യാവ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇരമ്യാ പ്രവചനം നിന്റെ കൂട്ടുകാർ നിന്നെ വിട്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് ഇരുപത് വർഷമായി ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ആറായിരം ട്രിപ്പിൾ ബില്യൺ ഡോളർ ചൈന എന്ന് കടപ്പത്രം എടുത്തിരിക്കുന്ന അമേരിക്ക തീറ്റിപ്പോറ്റാൻ പറ്റാത്തത്
ലബനോൻ വരെ ഈ പാത നീളും ഇത് ഒരന്തിമ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി കളമൊരുകുന്നു കോവിഡ് കാലത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു എളിയ ദൈവദാസനാകുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കാട് കാലം ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല സമാധാനത്തിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നൗ ദ അഫ്ഗാൻ ഇൻവേഷൻ ഓൺ താലിബാൻ ഗോയിങ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിങ്ങൾ അത് കാണുക നിർണായകം ഇപ്പോൾ തന്നെ പാകിസ്ഥാനിൽ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥ പോകുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ ഒരു പാതയിൽ കൂടി ചൈന അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കാം അതിന്റെ പേരാ ചൈനയുടെ സിൽക്ക് കോറിഡോർ എവിടം വരെ ലബനോൻ വരെ ഈ പാത നീണ്ടു കിടക്കും ബൈബിളിൽ ഉണ്ടോ ഇഞ്ഞാൻ ഒരു അറ്റാക്ക് വരും എഗസ്റ്റേൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഒന്ന് രണ്ട് അല്ലയോ മനുഷ്യപുത്ര നീ ഗോകിനെ കുളിച്ചു കുറിച്ച് വിളിച്ചു പറയുന്നത് രോഷ് മേശ ട്രൂബൽ എന്നിവയുടെ പ്രഭുവായ ഗോകെ ഞാൻ നിനക്ക് വിരോധമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ആറിലൊന്ന് ശേഷിപ്പിച്ച് താടിയല്ലിൽ ചൂണ്ടൽ കൊളുത്തി ഇസ്രായേൽ പർവ്വത നിരകളിലെത്തും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഇൻവേഷന ഇന്ന് രാത്രി ഈ ചൈനയുടെ സിൽക്ക് പാത ഇന്ന് രാത്രി ട്വന്റി ഫൈവ്ത്ത് ഈ കൺവെൻഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ ധന്യനായ പൗലോസ് ലീഗ റോമിലെ വിശുദ്ധന്മാർക്കോട് പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങൾ ഇത് നിറവേറാൻ പോകുന്നു റോമാലേഖനം പതിമൂന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുവാൻ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാം വിശ്വസിച്ച സമയത്തേക്കാൾ രക്ഷ ഇപ്പോൾ അടുത്ത വാതിൽക്കലായിരിക്കുന്നു പ്രിയ ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രാത്രി കഴിവാറായി പകലടുത്തിരിക്കുന്നു നീതി സൂര്യൻ രോഗോപശാന്തിയോടെ വെളിപ്പെടാറായി മൂന്നാമത്തെ സംഭവം നാലാമത്തെ സംഭവം ഇന്ന് രാത്രി കേൾക്കണം നാലാമത്തെ സംഭവം നിർണായകം അതിന്റെ പേര ജനം റോഡിൽ ഇളകുന്നു എവിടെ തുടങ്ങി ടൂ തൗസൻഡ് നയൻ മുതൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പാർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന എമിറേറ്റ്സിൽ പോലും ഒരു എക്കോണമിക് ക്രൈസ് വന്നു അമേരിക്കയിലെ ലീമൻ ബാങ്ക് ക്രൈസിസ് അതോട് ലോകത്തിൽ ഒരു ഒന്നാം സാമ്പത്തിക മാന്യം വന്നാ വരുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം അമേരിക്ക തൊഴിലില്ല നോയിക്കോണം അമേരിക്ക തൊഴിലില്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ അമേരിക്കയിൽ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങി വാൾ സ്ട്രീറ്റ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് മണിക്കൂർ പിശാജ് ഏതൊക്കെ സൈഡിൽ കൈപിടിക്കുന്നു വാക്സിനിൽ കൂടി എക്യൂമനിക്കൽ റിലീജിയനിൽ കൂടി ഭരണകൂടത്തിൽ കൂടി അതിന്റെ റൂട്ട് ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഡ്രായിങ് വരച്ച് പിക്ചർ ആക്കി തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നാലാമത്തെ സംഭവമായി പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ അമേരിക്കയിൽ വാൾ സ്ട്രീറ്റിൽ തുടങ്ങി തൊഴിലല്ലെങ്കിൽ ജയിൽ ബ്രിട്ടണി കുർബാന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ റോഡിൽ ഇറങ്ങി യൂറോ കൂട്ടിത്തരണം ചൈനയെ ടീമയാമൻ സ്ക്വയറിൽ പിള്ളേർ ഇറങ്ങി വെടിവെച്ചു വന്നു തീർന്നില്ല ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ ജി സി സിയിൽ സമരം തൊഴിലില്ലായ്മ മേഖല പല കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനികളിൽ നിങ്ങളുടെ പട്ടണത്തിൽ സമരം കണ്ടു അത് ഡൽഹിയിൽ വന്നു ഏതാ സമരം എ എ പി പിന്നെ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഇരുന്നപ്പോൾ ആരെയാ സമരം ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സമരം കൊണ്ടുവന്നു ഏതാ നമ്മുടെ കേജ്രിവാൾ ആരാ എ എ പി ഇന്നത്തെ ചൂല് പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമരമാ ഡൽഹി അന്നാഹസാരെ ജനമിളകി അന്ന് മുതൽ രോഗരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ജനമിളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതൊരു ചാലായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ തുടങ്ങിയ വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ഇന്ന് രാത്രി സാജു ചാത്തന്റോ നിങ്ങളോടൊരു അന്ത്യകാല സന്ദേശം പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമക്കൾ വിചാരിക്കും ഈ സമരം എവിടം വരെ എത്തി ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഇങ്ങനെ വോട്ടിൽ നടക്കുന്നു ബ്രണ്ട് കോടിന്റെ കാര്യം ദീപാവലി പത്ത് കുറച്ചെങ്കിലും ഇന്ന് നിങ്ങൾ എമിറേറ്റിൽ ഇരുന്ന് ഒരു കാഴ്ച കാഴ്ചയുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർ ഹരിയാനയിലും അംബാലയിലും സിംഗുവിലും കർഷകർ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ പറയണം നാല് മേഖലയിൽ അധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം ഇപ്പോഴേ വ്യാപരിക്കുന്നു തടുക്കുന്നവൻ അഴി വഴിയിൽ നിന്ന് മാറിയാൽ അധർമ്മമൂർത്തി വെളിപ്പെടാറ് ദ ഫോർ സിറ്റുവേഷൻ ദ പാൻഡമിക് ഓൺ ഗോയിങ് കോവിഡ് നടക്കുമ്പോൾ നമ്പർ വൺ ഡേറ്റ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വന്നു നമ്പർ ടു എക്യൂമനിക്കൽ റിലീജിയനുമായിട്ട് ലോക മത നേതാക്കൾ മുഴുവൻ മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ കൈകൊടുക്കുന്നു സൂര്യ താപത്തെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം കടക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ സംഭവമായി അറബ് വസന്തത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയാൽ താലിബാനിൽ അഫ്ഗാനിലെ ഭരണകൂടം അറക് നിഷ്കാസനം ചെയ്യപ്പെട്ടു നാലാമത്തെ സംഭവമായി ഇന്ന് രാത്രി വചനം കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കള് ജനമിളകുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പട്ടണത്തിനകത്ത് അഞ്ചാമത്തെ സംഭവം ഇന്നത്തെ കൂട്ടിക്കൽ ഏന്തയാർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചതാ മുണ്ണക്കയം ഏന്തയാറ് കൂട്ടിക്കൽ സി എസ് ഐ ഇവിടെ ഉള്ള ബന്ധത്തിലൊക്കെ എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ ഭാഗ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ കണ്ടില്ലേ മേഘ വിസ്ഫോടനം നോകയുടെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെ വായ്പ
നൂറ്റി അൻപതോളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരളവും തമിഴ്നാടും തമ്മിൽ ജലത്തിന്റെ സ്രോതസ്സിന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉണ്ടാക്കിയ മുല്ലപ്പരിയാർ ഇത് എന്ന് തുടങ്ങി ടെലിവിഷൻ ചർച്ചയിൽ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞൊരു പ്രവചനം അത് മത്തായി ഇരുപത്തിനാല് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മർക്കോസ് പതിമൂന്ന് ബൈബിൾ ഉള്ളവർ എടുത്തോണം ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞോളാം ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തൊന്ന് പതിനൊന്ന് യുദ്ധം ക്ഷാമം ഭൂകമ്പം മഹാവ്യാധി ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കാണും കണ്ടില്ലേ യുദ്ധം ക്ഷാമം ഭൂകമ്പം മഹാവ്യാധി അതുകൊണ്ടാ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ തൊട്ടുപോയത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഭൂകമ്പം സെവന്റി എയ്റ്റി പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ നയൻറ്റി സെവന്റി നയൻറ്റി എയ്റ്റി എഴുപത് എൺപതും ഒക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു അത് എൺപത് കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് വരെ എത്തി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരം വരെ പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തി ഭയങ്കര ഭൂകമ്പം അതിലൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് അതാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ലത്തൂർ അവിടെ ഒന്ന് കുലുങ്ങി നാൽപ്പതിനായിരം പേരെ ഒറ്റ ദിനം കൊണ്ട് മണ്ണോട് മണ്ണായി മണ്ണിനകത്ത് പെട്ടുപോയത് ആ ചലനം എവിടെ തുടങ്ങി ദൈവമക്കളെ കർണാടക കടന്ന് ഗോവ കടന്ന് തമിഴ്നാട് കടന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തി ആ ചലനം ഇടുക്കിയുടെ മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ വിള്ളലുകൾ വീണ് അന്ന് തൊട്ട ഈ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം കിലുങ്ങി തുടങ്ങിയത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മുതൽ അന്ന് തൊട്ട സുപ്രീം കോടതി ഈ കാര്യങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ബിരുദവും നേടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിയാം അന്ന് തൊട്ടായി തുടങ്ങിയത് എന്താ മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെ പരിസമാപ്തി ഏകദേശം നാൽപ്പത് ലക്ഷം ജനങ്ങൾ ഗുഡ് ബൈ പറയും തീർന്നില്ല അഞ്ച് ജില്ലകൾ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഒലിച്ചു പോകും പത്തനംതിട്ടയും ഇടുക്കിയും ആലപ്പുഴയും എറണാകുളവും തൊട്ടപ്പുറത്തെ കടന്ന തൃശൂരിന്റെ ഒരു ഭാഗം വരെ മുല്ലപ്പെരിയാറിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷം പേർ ഒലിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവം മക്കൾ പറയണം ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയട്ടെ സുർക്കയോ അണക്കെട്ടോ ലീക്കോ വെള്ളം തുറന്നു വിടട്ടെ എന്നാൽ ദൈവം കരുണയുടെ ദൈവം കൃപയുടെ ദൈവം ദയാലുവായ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് മുല്ലപ്പെരിയാർ പൊട്ടുമോ അണക്കെട്ടിനകത്തുനിന്ന് ഇത്രയും ലക്ഷം ജനങ്ങൾ ഒലിച്ചു പോകും അഞ്ച് ഡിസ്ട്രിക്ക് മാറുമോ എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവം മക്കൾ പറയാം മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം ഇവിടെ പൊട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഏകദേശം അഞ്ച് ജില്ലകളെ തകർത്ത് പ്രളയം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു മഹാസംഭവം ഇവിടെ നടക്ക് അതെന്താ ദൈവ മക്കളെ ആ ശബ്ദം മുല്ലപ്പരിയാർ പൊട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു ശബ്ദം മധ്യാകാശത്തിൽ മുടങ്ങ കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാഥ് പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദം ദൈവത്തിന്റെ കാകൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുൻപേ ഉയർത്തെഴുന്നി നിൽക്ക് ജീവനോടിരിക്കുന്ന നാം രൂപാന്തരപ്പെടും നിലവിലേക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഇടുക്കിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കട്ടപ്പനയും നെടുങ്കണ്ടോ കാഞ്ചിയാറും വള്ളക്കടവ് ഉപ്പുതറായി പി സിയിലും അതുപോലെ തന്നെ കുമിളിയിലും ചർച്ചക്കോടിലെല്ലാം ഓടി നടന്ന് പ്രസംഗിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാ ഞാൻ എനിക്കറിയാം അവിടെയുള്ള മക്കൾ ഓരോ പ്രഭാതത്തിൽ നാലര കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥനയാ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ല നിലവിളിയുടെ മുൻപിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് വെള്ളം കൂടിയാലും ശരി തന്റെ മക്കളുടെ നിലവിളിക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗം ചായ്ച്ചറുക മുല്ലപ്പെരിയാർ ഒരു പക്ഷെ നാളെ തകർന്നേക്കാം അതിലൊന്നും ഞങ്ങൾ എതിരുക പക്ഷെ അത് തകരുന്നതിന് മുമ്പ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് മധ്യാകാശത്തിൽ മടങ്ങി വരും പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ഹൈക്കോർട്ട് ആൻഡ് സുപ്രീം കോർട്ട് എവരി വെയർ ദ ഇഷ്യൂ വാസ് കമ്മിങ് ഇൻ ദ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം കണ്ടില്ലേ ഇതെല്ലാം അന്ത്യകാലത്തിന്റെ ലക്ഷണം ഭൂകമ്പം നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫോറിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ചലനമാ ഇന്ന് മുല്ലപ്പെരിയാറിനെ കുലുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ കൃഷീകരണത്തിന് മുമ്പ് ഒലിവ് മലയിൽ പറഞ്ഞ പ്രവചനങ്ങളിൽ കോവിഡും മുല്ലപ്പെരിയാർ കണ്ട തലമുറയോട് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ദാസനാകുന്ന ഞാൻ ആക്കമിട്ട് പറയുന്നു നാം പ്രതീക്ഷിച്ച സമയത്തേക്കാൾ രക്ഷ ഇപ്പോൾ അടുക്ക വാതിൽക്കലായി കൂട്ടിക്കൽ സ്തോത്രം എന്താ സഭ എടുക്കപ്പെട്ടാൽ അതിനു മുമ്പ് കൂടെ കാര്യം നടക്കും സഭ എടുക്കപ്പെട്ടാൽ വെളിപ്പാട് ആറ് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് ആറാം മുദ്ര പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ വലിയ ഒരു ഭൂകമ്പം സൂര്യൻ കരിമ്പടം പോലെ കറുത്തു ചന്ദ്രന്റെ രക്തതുല്യം അത്തിവൃക്ഷം പെരുങ്കാറ്റു നിർക്കുന്നത് പോലെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ താഴെ വീണു വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല മുൻപോട്ട് അടുത്ത വാക്യം ആറിന്റെ പതിനാല് വരുമ്പോൾ സകല മലയും സകല ദീപം സ്വസ്ഥാനത്ത് ഇളകിപ്പോയി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ ഒന്നും ഞാൻ പിടിക്കുന്നില്ല സ്തോത്രം കേരളത്തെ തന്നെ പിടിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എന്താ നടന്നത് കവളപ്പാറ പുത്തുമല മേഘ വിസ്ഫോടനം എന്താ ലോഹയുടെ കാലത്ത് പ്രളയത്തിനകത്ത് വിസ്ഫോടനം നാൽപ്പത് രാവ് നാൽപ്പത് മലകളും പൈതൃ വിതരണം സാമ്പിളാ മക്കളെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാട്
ഇന്ന് രാത്രി കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ പറയണം ഒന്നാമത്തെ ആകാശം ഒന്നാമത്തെ ഭൂമി ഒഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ ചങ്കില ചോരയാൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട വചനത്തിന്റെ പെട്ടകം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച രക്ഷയുടെ പെട്ടകത്തിനകത്ത് കയറിയ വിശ്വാസത്താൽ മാനസാന്തരം ഏറ്റെടുത്ത ആത്മാവിന് സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ പാപത്തെ മാറ്റുവാനുള്ള ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരാനുള്ള നല്ല മനസാക്ഷിക്കായിട്ട് മണലാരണത്തിൽ കലക്ക വെള്ളത്തിൽ ചാടിയ അപ്പച്ചാമ്മച്ചി നമുക്കൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട് കൂടാരമായ ഭൗമഭവനം ഇവിടെ മണ്ണിനകത്ത് കെട്ടുപോയാൽ കൈപ്പണിയില്ലാത്ത നല്ല ഭവനം എന്റെ നാഥൻ വരാറായി ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു ഓരോരുത്തരും അവൻ അവന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം പ്രതിഫലം കൊടുപ്പാൻ ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ കൈവശമുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരിലേക്ക് ഈ അന്ത്യകാലത്തിന്റെ ദൂതേറ്റെടുത്ത് ഒരു അന്ത്യകാലത്തിന്റെ സുവിശേഷം പറയുവാൻ ചില കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എഴുന്നേൽപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ദൈവദാസനെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അഞ്ച് സംഭവങ്ങൾ ഒറ്റ സംഭവം കൂടെ പറയുമ്പോൾ ഈ മെസ്സേജ് അവസാനിക്കും നമ്പർ വൺ വൺ വേൾഡ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ നമ്പർ ടു the relation with the ecumenical religion with the g20 summit number 3 the taliban invasion number 4 all crowds come to the cities in america to gulf also in india number 5 earthquake adinde odappam cyclones idu anjannam kandu bible il undo ingena vallu undo agai 2 6 7 ini kuranjum kaliñittu naan aagashathayum naan bhoomiyeyum naan kareyum ഞാൻ കടലിനെയും ഇളക്കും ഞാൻ സകല ജാതികളെയും ഇളക്കും രാത്രി അതിന്റെ എന്തിൽ ഒരു വാക്കുണ്ട് എന്റെ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ സകല ജാതികളുടെയും മനോഹര വസ്തു വരികയും ചെയ്യും രാത്രി സകല ജാതികളുടെയും മനോഹര വസ്തു ആരാ യേശു ക്രിസ്തു മാർത്തോമയുടെ ദൈവമാണോ സി എസ് ഐയുടെ ദൈവമാണോ പെന്തക്കോസിന്റെ ദൈവമാണോ അല്ല യേശു ക്രിസ്തു ആരുടെ ദൈവമാ അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ഇന്ന് വരെ ഓ ആരെങ്കിലും യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞെ ഈ അവസരത്തിലെങ്കിൽ കരമുയർത്തി യേശുവിന്റെ ഏക ദൈവം യേശുവിന്റെ ഏക രക്ഷിതാവ് യേശുവിന്റെ ഏക കർത്താവെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി കരമുയർത്തി നീ പറയുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേര് ചേർക്കുവാൻ ദൂതന്മാരുമായി നമ്മുടെ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനകത്തും നമ്മുടെ മുറിക്കകത്തും തിരു സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ആനിവേഴ്സറിയിലും ദൈവ മക്കൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു ആറാമത്തെ ഒരു സംഭവം ബാക്കി മറ്റൊരിക്കൽ എന്താ ആറാമത്തെ ഒരു സംഭവം വിത്തിൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ എടുക്കുക നാളെ എനിക്കറിയാമല്ലോ ബിഫോർ ഐ എം വർക്കിംഗ് ഇൻ യു എ നാളെ അവധിയാണല്ലോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നാളെ നമുക്ക് പകലെ മീറ്റിംഗ് ഉള്ള രാത്രിയിലില്ല ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കൂടെ ആറാമത്തെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ച സബ്ജക്ട് നിങ്ങളുടെ ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി മുഴുവൻ ഞാൻ എന്റെ കൈപ്പടൽ എഴുതിയതാ പണ്ട് ആ സബ്ജക്ട് ആറാമത് കോവിഡിന്റെ എൻഡിൽ ആർ ടി പി സി അതുകൂടെ പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി അവസാനിപ്പിക്കാം എന്താ ആർ ടി പി സി കണ്ടില്ലേ ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും ട്രാവൽ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് അതിന്റെ പേര നാൽപ്പത്തി എട്ട് മണിക്കൂറിനകത്ത് വാക്സിൻ എടുത്ത ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതിനകത്ത് ഒരു കോഡ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേര ക്യു ആർ കോഡ് ഇന്ന് പലരും അതിനെ തെറ്റി തെറ്റിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കോഡ് ഇതാണ് ചിപ്പ് ചിപ്പ് നെവർ ഇത് ചിപ്പല്ല ഇന്ന് രാത്രി അൽവാദ സ്ട്രീറ്റിലെ പിന്നെ ലൂലുവിലോ റോളയിലെ ജയന്റിലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അബൂഷകാരയില് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റി സെന്ററിലോ എവിടെ ചെന്നാലും നിങ്ങൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പേന കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൗണ്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇത് അടിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആഗോള വ്യാപകമായി ഇന്നൊരു കോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ബാർ കോഡ് ആ ബാർ കോഡിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കള് എല്ലാം സ്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യു ആർ ഫെസിലിറ്റിയാ ആർ ടി പി സി ആർ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ആർ ടി പി സി ആർ ഔട്ടായേ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഡെയിലി ഡെയിലി ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളെല്ലാം ആർ ടി പി സി ആർ എടുക്കാനൊന്നും ലോകം സമ്മതിക്കത്തില്ല അത് വാങ്ങുവാനും വിൽക്കുവാനും പിന്നത്തതിൽ ഒരു മുദ്രയായിട്ട് വരും അതാ വെളിപ്പാട് പതിമൂന്ന് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് അന്നാളിൽ ചെറിയവൻ വലിയവൻ സമ്പന്നൻ ദരിദ്രൻ ദാസൻ ഏവർക്കും കൈമേലും വലം കൈമേലും നെറ്റിമേലും ഇതിന്റെ രണ്ട് സയൻസ് കൂടെ വേഗത്തിൽ പറയാം ഇതായി വലം കൈ വലങ്കയുടെ പ്രത്യേക വലങ്കയുടെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് തലയിലും ഈ കോവിഡ് പാൻഡമിന് എനിക്കറിയാം എമർജൻസിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെർമൽ സ്കാൻ വഴി നിങ്ങളെ ട്രേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതാണ് പത്മോസിൽ യോഹന്നാന് കൊടുത്ത ദിവ്യ ദർശനം ആകാശം മാറും ഭൂമി മാറും എന്നാൽ തിരുവഴുത്തിന് മാറ്റമില്ല ലോഹന്നാൻ പുഷ്പഗിരി എം ബി ബി എസ്
അവരിൽ മൂന്ന് വിഭാഗം ഉണ്ട് അത് ട്രഡീഷണൽ ആണ് ഓർത്തഡോക്സ് അത് എന്നാൽ ട്രഡീഷണൽ അതാണ് ഹസദിക്ക് അർദിക്ക് നെട്ടൂരി കർത്ത അവരിന്നും ആ പഴയ ഏഫോദിന്റെ വേഷമാണ് അവരിത് വെക്കത്തില്ല ആ കാലത്ത് കൈമേലും മുദ്ര നെറ്റിമേലും മുദ്ര ഏക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടം അന്ത്യകാല വെളിപ്പാടി പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ആഗോള വ്യാപകമായി ഇതാ കണ്ടോ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് വിത്ത് ബാർ കോഡ് ഇത് ഇന്നത്തെ ക്യു ആർ കോഡ് ഇതിലേക്ക് പോകും അതിന്റെ ഒന്നാം തലമാണ് എമിറേറ്റ്സ് ഐ ഡി ആധാർ ഐ ഡി സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ ആദ്യമ കാലത്ത് ഷാർജ എയർപോർട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണം നിങ്ങൾ ഒരു എമിഗ്രേഷൻ ഫോം എവിടുന്ന് കയറി അല്ലെ തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി എവിടുത്തേക്കാ പോകുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം ഇതെല്ലാം വേണം അതെല്ലാം പോയി മക്കള് ഇപ്പൊ അത് പോയ ശേഷം ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റെവിടെയും വന്ന് കാണും അവസാനം ഞാൻ ഷാർജയിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ദീർഘ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒറ്റ യോഗത്തിന് വരുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം അവിടെ കണ്ണിന്റെ ഫിംഗർ പ്രിന്റും അല്ലെ പക്ഷെ കൈ പതിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് പാസ്പോർട്ട് പോലും ഒരു എമിഗ്രേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട അതാ മനസാക്ഷി യുഗത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഇയോബ് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി താൻ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനൊക്കെയും എവിടെയെന്നറിയുവാൻ സകല മനുഷ്യന്റെ കൈ മുദ്ര ഇടുന്നു ഇതൊരു വേൾ ഡോണ ഫിംഗർ ടിപ്പിലേക്ക് കണ്ണിന്റെ റെറ്റിനയിലേക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആർ ടി പി സി മാറും വരാൻ പോകുന്നു ആർ എഫ് ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ നീഡിൽ വാച്ച് റിമോട്ട് ന്യൂറൽ മോണിറ്ററിംഗ് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി അവസാനിപ്പിക്കാം സം മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്താ ആർ എൻ എം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം ആർ ടി പി സി വേണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചിലപ്പോൾ ഈ തെർമൽ സ്കാൻ ചെക്കിംഗ് വരും അത് മാറണം ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോശ് ഹ്യൂമൻ പാസ്റ്ററും കർത്താവിന്റെ ദാസിയും ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ദുബായിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ ഡോർ അടച്ചിരിക്കുക അവിടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി തുറക്കേണ്ട അവരുടെ നിഴൽ കർത്താവിന്റെ ദാസിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും നിഴൽ ആ മേളിലിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഡോറിൽ അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിഴൽ അടിക്കുമ്പോൾ ആട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡോർ തുറക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ കോവിഡ് ഇവിടെ തീരുന്നില്ല കോവിഡിന് ശേഷം അടുത്തത് വരാൻ പോകുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീനാ വന്നത് നോവൽ കൊറോണ ആദ്യം വന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആയിട്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആയി ബ്രെയിൻ എഫക്റ്റഡ് കോവിഡ് ആയി മറ്റൊരവസരത്തിൽ പറയാം അത് ബി വൺ വൺ സെവൻ ആയി ഇപ്പോൾ ഡെൽറ്റ അടിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ റഷ്യയിലും ചൈനയിലും ഒക്കെ അത് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്നു ഷിഗല്ല ക്രോമിയം ബെർലിയം വൈറേഷ്യം അത് കഴിഞ്ഞ് ബോൺ വൈറസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പോകുന്നു അസ്ട്രോയിഡ് എക്സ്പ്ലോഷൻ ഇങ്ങനെ ഏത് ബേൺ ഫ്ലൂ ആണ് ഇനി അടുത്തത് ലോകം കാണാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിപത്ത് ബേൺ ഫ്ലൂ പക്ഷിപ്പനി അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ ഈ എയർലൈൻ എല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ രംഗപടത്തിന് പിൻപിൽ ഒരു വാക്സിൻ വരാൻ പോകുന്നു അവന്റെ പേരാ ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ ഇതെല്ലാം മാറും കോവാക്സിനും കോവിഷീൽഡും എല്ലാം മാറും മോഡി സാറിന്റെ അഞ്ഞൂറ് കോടി മാറും അണിയറയ്ക്ക് പിൻപിൽ ഒരു വാക്സിനുമായിട്ട് ലോകം വരാൻ പോകുന്നു ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ പകർച്ചവ്യാധികൾ അങ്ങനെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ വാക്സിൻ അടകത്ത് കിടന്നാൽ അത് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ഒരു കാര്യം വന്നു മൈക്രോ നീഡിൽ വാച്ച് അമേരിക്കയിൽ വന്നു ബൈബിളിലേക്കാ ഞാൻ വരുന്നത് കാര്യം അപ്പോ മനസ്സിലാവും മൈക്രോ നീഡിൽ പാച്ച് ഇന്ന് രാത്രി കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവ മക്കളെ മൈക്രോ നീഡിൽ പാച്ചിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിനകത്ത് കുറെ നേഴ്സസ് എനിക്കറിയാം റാഷിദിലും കാശ്മീരിലും അഗല്യായാലും കുവൈറ്റിലും എല്ലാം എന്റെ പരിചയ സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആധുനിക സംവിധാനം ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റർ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു മൈന്യൂട്ട് ബ്ലഡ് പാർട്ടിക്കൾ എടുക്കുമ്പോൾ എഴുതി വരും അമ്മാമയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ് അച്ചായന് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഒരു ലാബിലും പോകണ്ട ഒരു ഹീറ്റും ചെയ്യണ്ട ഇൻസ്റ്റന്റ് റിസൾട്ട് വിത്ത് എ ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ സയൻസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ മൈക്രോ നീഡിൽ പാച്ച് ബാൻഡേഡ് നീക്വൽ ഈ മൈക്രോ നീഡിൽ പാച്ച് കയ്യിൽ ചുറ്റുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഒരു മുറിവിനകത്ത് ആ ബാൻഡേഡിൽ ഇരിക്കുന്ന മെഡിസിൻ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഉണക്കുന്നത് പോലെ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് മൈന്യൂട്ട് സൂചി കാണും ആ സൂചിക്കകത്ത് അഥവാ നീഡിലകത്ത് ദാണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബാർ കോഡ് കാണും ഈ ബാർ കോഡിനെ എന്തുവായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് ബ്ലഡിനകത്ത് ഈ ബാർ കോഡ് രണ്ട് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എന്താ നെർവസ് സിസ്റ്റം മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറ് സെറിബ്രം സെറിബെല്ലം മെഡുല
ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു മൈന്യൂട്ട് ബ്ലഡ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തിരിക്കുന്ന നീഡിൽ കാണിക്കും റേറ്റ് അത്ര അങ്ങ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ മൈക്രോപാച്ച് കയ്യിലൊട്ടിച്ചാൽ ലോക രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാൻ കോവിഡിന്റെ എൻഡിൽ എളുപ്പം അന്ത്യകാലം സർപ്പം ഹവയെ ഉപായത്തിൽ ചതിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് എതിർ ക്രിസ്തു പദ്ധതി വെക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഒന്നുകിൽ പഞ്ചാബിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബിരിയാണി വരി പോലെ ഒരു ആർ എഫ് ഐ ഡി നമ്പർ വൺ ആർ എഫ് ഐ ഡി അതിന്റെ പപ്പറം അമേരിക്കയിൽ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ വിത്ത് ഏതാ ടു നാനോ പാർട്ടിക്കൾ നമ്പർ വൺ ബ്ലഡ് നമ്പർ ടു നെർവസ് സിസ്റ്റം അത് ഇന്നത്തെ ഫൈവ് ജി സാറ്റലൈറ്റ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യാം അതിന്റെ പേരാ തലച്ചോറുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഇന്റർനെറ്റ് വിത്ത് ഫൈവ് ജി ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആ ദുബായിൽ എന്റെ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ദിസ് ഈവനിങ് ദേ വിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ദിസ് മീറ്റിംഗ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതിന്റെ പേരാ ഫൈവ് ജി സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്ന് രാത്രി കമ്പ്യൂട്ടർ അടിച്ചാൽ കിട്ടും ആറെണ്ണം റിമോട്ട് ന്യൂറൽ മോണിറ്ററിംഗ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ എർവിൻ എമോഷണൽ റോബോട്ടിക് വയർലെസ് ഇന്റർനെറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ദ തേർഡ് വൺ ലോകം കാണാൻ പോകുന്നു എന്താ ഫ്യൂച്ചർ ഫന്റാസിയ ബൈബിൾ ഉള്ളവരെല്ലാം ഒന്ന് എടുത്താട്ടെ വെളിപ്പാട് പതിമൂന്ന് പത്ത് അടിമയാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നവൻ അടിമയായി പോകും ആറാമത്തെ സംഭവം ലോകം ആർ ടി പി സി ക്യു ആർ കോഡ് മാറിയിട്ട് ഒരു മൈക്രോ പാച്ചിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പത്മോസിന്റെ കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് ധന്യനായ അപ്പോസ്റ്റോളായ യോഹൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തി കൈമേലും നെറ്റിമേലും ഒരു മൈക്രോ പാച്ചോ ഒരാറഫൈഡി മുദ്രയോ വരാൻ കാലമായി ഇന്ന് രാത്രി വാതിലുകളെ നിങ്ങളുടെ തലകളെ ഉയർത്തുകയും പണ്ടയുള്ള കഥകുകളെ ഉയർന്നിരിപ്പുകയും മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവ് പ്രവേശിക്കട്ടെ നമ്മുടെ നാഥൻ വരാറായി ഗുരു അതെപ്പോൾ സംഭവിക്കും നിന്റെ വരവിനും ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തിനും അടയാളം എന്ത് ജാതി ജാതിയോടും രാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രത്തോടും യുദ്ധവും ഭൂകമ്പവും ക്ഷാമവും മഹാവ്യാധിയും അത്തി തളിർക്കുമ്പോൾ കൊമ്പിളതായി വേനൽ അവനടുക്ക് കോവിഡ് വാക്സിന്റെ മറവിൽ നാനോ പാർട്ടിക്കിളുമായി ഫൈവ് ജി സാറ്റലൈറ്റ് കരങ്ങളിലാക്കുവാൻ എതിർ ക്രിസ്തു രംഗപടത്തിന് പിൻപിൽ നിൽക്കുന്നു അപ്പുറത്ത് നോഹയുടെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെ അമേരിക്ക മുതൽ കൂട്ടിക്കൽ വരെ പ്രളയം തീർന്നില്ല ലോത്തിന്റെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെ സ്വവർഗ വിവാഹം കോടതികളിൽ റെഡിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി അകത്തളം തിളയ്ക്കുന്നത് യുമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി പറയണം ഇത് സംഭവിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നിവർന്ന് തലകളെ ഉയർത്തുക ഇതാ അവൻ വേഗം വരുന്നു ഓരോരുത്തനും അവനവന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം പ്രതിഫലം കൊടുപ്പാൻ എന്റെ കൈവശമുണ്ട് മക്കളെ രണ്ട് മുദ്ര നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെക്കാൻ എന്റെ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല നാനോ സിലിക്കോൺ മൈക്രോ ഡി എൻ എ ഇങ്ങനെയുള്ള മുദ്രകളുമായി ലോക ക്രയവിക്രയം പോകുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ അകത്ത് ഒരു നാനോ പാർട്ടിക്കളുണ്ട് നമ്മുടെ അകത്ത് ഒരു നാനോ പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ട് ഏതാ നാനോ പാർട്ടിക്കൾ ബന്ധക്കോസ് പെരുന്നാളിൽ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മുദ്ര പ്രാപിച്ചവർ മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെടാറായി ഇതാ അവൻ വരുന്നു മേഘാരൂഢനായി അവൻ വരുന്നു ഏത് കണ്ണും അവനെ കാണും അവനെ കുത്തി തുളച്ചവരും അവനെ കാണും രാത്രി ഞാൻ വൈൻ്റെ പിയ ഭൂമിയിലെ സകല ഗോത്രങ്ങളും അവനെ ചൊല്ലി വിലപിക്കും എമറേറ്റിലായിരിക്കുന്ന ഷാരോൺ സഭകളെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൂക്കിപ്പിക്കരുത് അവനാലല്ലോ നിങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് നാളിനായി മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നത് ആറ് കണ്ടന്റ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം തിരുവടുത്തും വചനവും കണ്ടിട്ട് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് പറ പോയത് പോലെ എന്റെ യേശു മടങ്ങി വരും ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞു ഗലീല പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്ത് നിങ്ങളെ വിട്ട് പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോയ യേശു മടങ്ങി വരും മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ എന്നിലും വിശ്വസിപ്പീൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അനേക വാസസ്ഥലമുണ്ട് ഞാൻ പോയി സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് പിന്നെയും വന്ന് നമ്മെ ചേർത്തുകൊള്ളും നമ്മുടെ നാഥൻ വരാറ് മണലാരണ്യത്തിൽ ജോലിയുടെ ബന്ധത്തിൽ ഓ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ നടുവിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ രാത്രിയുടെയും പകലിന്റെ യാമങ്ങളിൽ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന സഹോദരിമാരെ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ അഭിഷിക്തന്മാരെ നമുക്കൊരു പ്രതിഫലം തരും യേശുവിന്റെ വലിയ നാമവും നമ്മുടെ നാമവും ഒരുമിച്ച് സ്വർഗീയ സിംഹാസനത്തിൽ
ഇന്ന് രാത്രി ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ വേദനയോട് ഒരന്ത്യകാലത്തിന്റെ ദൂത് പറയാം എത്രയോ പ്രസംഗൾ മാറി മാറി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ വൺ മിനിറ്റ് ആയിട്ടേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ആൻഡ്രൂ ജാക്സൺ അദ്ദേഹം ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ വാഷിംഗ്ടണിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പേരെ കൊന്നു കളഞ്ഞു ജോർജ് വിൽസൺ അദ്ദേഹത്തിന് അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ കോർട്ട് കൊടുത്ത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മക്കളെ ഒരു ശിക്ഷാവിധിയാ കൊടുത്തത് തൂക്കിക്കൊല അവർ ഫെഡറൽ കോർട്ടിൽ പോയി ഹർജി പരിഗണിച്ചില്ല ആൻഡ്രൂ ജാക്സന്റെ അടുത്ത മാതാവ് പിതാവ് സ്തോത്രം ആ അപേക്ഷ കൊണ്ട് കൊടുത്തു പറഞ്ഞു സാർ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് മുപ്പത് വയസ്സിന് മേളിലേ ഉള്ളൂ കൊലപാതകം നടത്തി ഒരു ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിളവ് തരണം ആൻഡ്രൂ ജാക്സൺ അവർക്ക് ഒരെടുത്തു കൊടുത്തു ദയാ ഹർജിയിൽ സൈൻ ചെയ്തു വളരെ സന്തോഷം അവർ കിട്ടി അവർ ന്യൂയോർക്ക് ജയിലിലേക്ക് വരുന്നു ജയിലിൽ വന്ന് സൂപ്രണ്ടിനോട് പറഞ്ഞു സാർ ഞങ്ങളുടെ മോൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പ്രസിഡന്റ് ദയാ ഹർജിയിൽ ഒപ്പിട്ടു അദ്ദേഹം വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് തരാം വിൽസനെ കൊണ്ട് ഒപ്പിട്ടു വീണ്ടും പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോർട്ടിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ റിലീസ് ലെറ്റർ കിട്ടും മോനെ ഞാൻ തുറന്നു വിടാം പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കള് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമുണ്ട് അദ്ദേഹം ആ അകത്ത് പോയി ആ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ജോർജ് വിൽസന്റെ കയ്യിൽ ആ കത്തൊന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് ഇത് മാത്രം അവൻ വലിച്ചു കയറി ദൂരെ കളഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ അവർ നിലവിളിച്ചു മാതാവും പിതാവും സൂപ്രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു സാർ അവൻ ആ കത്ത് വലിച്ചു കയറി കളഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രക്ഷയില്ല അവർ ഒരു പ്രാവശ്യവും കൂടെ മുട്ടി അമേരിക്കയിലെ ഫെഡറൽ കോർട്ടിൽ പോയി തന്റെ മകന്റെ ശിക്ഷ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ഫെഡറൽ കോർട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ തള്ളി പക്ഷേ പ്രസിഡന്റ് പാസ്സാക്കിയിട്ടും അവനെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി അവൻ അലക്ഷ്യമാക്കി കളഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രി പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ സ്തോത്രം എത്ര അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ആൻഡ്രൂ ജാക്സന്റെ കത്ത് അലക്ഷ്യമായി അവഗണിച്ചപ്പോൾ ഒരു കൊലക്കയർ ജോർജ് വിൽസന്റെ കഴുത്തിൽ തൂങ്ങുവാനിടയായി എബ്രായ ലേഖന ഒൻപത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഒരിക്കൽ അവൻ പാപത്തിന് വേണ്ടി കാൽവറിയിൽ പരമയാഗമായെങ്കിൽ ഷാർജ ഷാരോൺ ചർച്ച തന്നെ കാത്തു നിൽക്കുന്നവരെ പാപം കൂടാതെ ചേർക്കുവാൻ എന്റെ നാഥൻ വരാറായി ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒരു കരം ഒരു സുഹൃത്തിന് നേരെ നീട്ടിയാൽ അനവധി സമയം അദ്ദേഹം കൈ തന്നിൽ എന്റെ കൈ വിഡ്രോ ചെയ്യും ഈ കോവിഡിൽ ഒരു കരം നിനക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് രാത്രി ഇറങ്ങി വരുക ഡാനിയലിനെ തൊട്ടക്കാരം രൂത്തിന്റെ പിൻപിൽ പ്രവർത്തിച്ച കരം പത്മോസ് ലോഹനാനെ തൊട്ടക്കാരം ഇന്ന് രാത്രി ബ്രദർ സിസ്റ്റർ ഇന്ന് രാത്രി നിന്നെ തൊടുകയാ തേജസ് ലേശുവിന്റെ പൊന്മുഖം കാണാറായി ഞാൻ നിർത്തുകയാ ഈ തലമുറയിൽ ശവപ്പെട്ടി കാണാതെ മരണ കാണാതെ മനുഷ്യൻ എടുക്കപ്പെടാറാവും എല്ലാ ചരിത്രങ്ങളും വേൾഡ് മൊത്തവും അക്ക വിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഞാൻ ട്വന്റി ട്വന്റി എക്സ്പോ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഹൃദയം തുറന്ന് ഈ ബൈബിൾ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു മരണം കാണാതെ ഈ തലമുറയിൽ എന്റെ നാഥൻ വരും ദുബായ് എക്സ്പോ പവലിയനകത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെയ് പതിനാലാം തീയതി ഡേവിഡ് ബെൻകൂറിയൻ ഗോലാൻ കുന്നുകളിൽ വാഗ്ദത്ത ദേശത്തിന്റെ കൊടി ആറ് കാല് വെള്ളപ്പതാകയിൽ നക്ഷത്രം ഉയർത്തി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വന്നു ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ ദുബായ് എക്സ്പോയിൽ ആറ് കാലുള്ള പതാക സാജു ചാത്തന്നൂർ മീഡിയയിൽ കൂടി കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പതിനാല് വർഷമായി നെഞ്ചുകീറി കർത്താവിന്റെ വരവ് പ്രസംഗിക്കുന്ന എന്റെ അകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉറപ്പ് തന്നു ഈ തലമുറയിൽ എന്റെ നാഥൻ വരും ഇന്ന് രാത്രി നീ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ചൂളമടി തുടങ്ങി സ്വർഗീയ കമ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഇളകി വരാൻ കാലമായി ആർ യു ട്രാവൽ ഇൻ ദുബായ് ഷാർജ അറ്റ് എനിവെയർ ഒരു ബോർഡിംഗ് പാസ് ഉള്ളതുപോലെ രക്ഷയുടെ ബോർഡിംഗ് പാസ് ഉള്ളവനെ ചേർക്കുവാൻ നാഥൻ വരാറ ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു ഓരോരുത്തനും അവനവന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം പ്രതിഫലം കൊടുപ്പാൻ എന്റെ കൈവശമുണ്ട് കൈവിടപ്പെട്ടു പോകരുതേ നമ്മുടെ നാഥൻ വരാറായി നമ്മുടെ നാഥൻ വരാറായി ഈ വചനങ്ങളാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെല്ലാ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം വർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന ഷാരോൺ ബലോഷിപ്പിനെയും എല്ലാ സഭകളെയും ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യമരുമായി പൂർണ്ണ സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഓർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്